দরিদ্র পরের ছিদ্র সন্ধানে তৎপর সেই কবে লিখে গেছেন ঈশ্বর গুপ্ত এখন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা যে একে অপরের ছিদ্রান্বেষণে সব সময় তৎপর সেটা আর আমার বলার অপেক্ষা রাখে না এই যেমন ইডি সিবিআই তৎপরতা নিয়ে তুঙ্গে উঠেছে তৃণমূলার বিজেপি চাপানোতর ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের তদন্ত শুরুর মাত্র আট দিন পরেই দু দুটো চার্জশিট দিয়েছে সিবিআই পাঁচজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে তৃণমূল বলছে বাংলায় হেরে প্রতিশোধের রাজনীতি করতে এজেন্সিকে ব্যবহার করছে বিজেপি অন্যদিকে ডিজিপি নিয়োগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার পাশাপাশি আগামী বছর উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাব সহ পাঁচ রাজ্যে ভোট কারা দখল করতে পারে ক্ষমতা কারা পেতে পারে কতগুলো আসন দেখাবো কি উঠে এসেছে সি ভোটারের সমীক্ষায় তবে এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই দেখাবো ভোট পরবর্তী হিংসার তদন্ত এবং সেই তদন্ত নিয়ে চাপান উত্তর দেখুন গরু চাপা পড়ে গেল কুকুর চাপা পড়ে গেলে ও রাস্তায় বলছেন সিবিআই ছিল রাজ্যে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের তদন্তে আট দিনের মধ্যে দু দুটো চার্জশিট জমা দিয়ে দিল সিবিআই এখন অব্দি গ্রেফতার করা হয়েছে পাঁচ জনকে অন্যদিকে কয়লাকাণ্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার স্ত্রীকে ডেকেছে আরেক কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডি নারদকাণ্ডে পাঁচজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছে তারা যার মধ্যে তিনজনই তৃণমূলের মন্ত্রী বিধায়ক এই প্রেক্ষাপটেই শুক্রবার দুই কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআই ইডির ভূমিকা নিয়ে সরব হল তৃণমূল Just over a month before the first polls of West Bengal, the CBI was sent to harass Obishek Banerjee and did not even spare his wife from the political witch hunt. Sri Narendra Modi ji and Sri Amit Shah ji, they wanted to capture Bengal, not to win the hearts of Bengal. Now, as a matter of vengeance, asked the central agencies to run after তৃণমূল অশ্রামের পরে বিজেপি কর্মীরা সন্ত্রাসে যত ঘর ছাড়া হয়েছিল এখন সিবিআই আসার জন্য তার থেকেও বেশি নেতা আর হারমাদরা ঘর ছাড়া হচ্ছে পালাচ্ছে লুকাচ্ছে ঠিক একইভাবে আগামী কিছুদিনের মধ্যে এমন পরিবেশ হবে তখন ভারতীয় জনতা পার্টির এই মুদ্রি ধরলেনের অফিসের সামনে একুশের আগের মতো লম্বা লাইন পড়বে আলিয়া শুভেন্দু অধিকারী In a press conference said that CBI will investigate in a way that will not spare any IITC leaders. Is Shubhendu Adhikari a spokesperson of the ED or the CBI or the income tax? A person like Shubhendu Adhikari, accused in CBI case, was found for 20 minutes inside the premises of the CBI council. Such nonchalance and brazenness is unprecedented. Trinamul Congress মানুষ খুন করেছে বিজেপি কার্যকর্তাদের উপর হামলা করেছে আমাদের মহিলা মোর্চার কর্মীদের উপর অত্যাচার করেছে এটা সবাই জানে বিধানসভার বিরোধী দল নেতাও সে কথাই বলেছেন শুক্রবার ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের মামলায় দ্বিতীয় চার্জশিটও জমা দিয়ে দিল সিবিআই অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের তদন্তে গঠিত সিটের জন্য সবে মাত্র বৃহস্পতিবারই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্য সরকার শুক্রবার এই সিটের তদন্তের ওপর নজরদারির দায়িত্ব কলকাতা হাইকোর্ট ও বম্বে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুরকে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বিজেন্দ্র সিংহ দীপক ঘোষ ও পূর্ণেন্দু সিংহ রিপোর্ট এবিপি আনন্দ অবশ্যই চেস ক্লক ফরম্যাট দিয়ে শুরু করব কিন্তু তার আগে বলবো যে এর আগে সিবিআই তদন্তের গতি নিয়ে একাধিক অনুষ্ঠান আমাদের করতে হয়েছে গতি কেন কম রহস্যজনকভাবে নির্বাচনের আগে গতি বাড়ে এবং তারপর কমে যায় ইত্যাদি কিন্তু তৎপরতা নিয়ে সম্ভবত অনুষ্ঠানের প্রথম প্রশ্ন এই প্রথম প্রথমে যাবো সিংহাশিস চক্রবর্তী তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তার কাছে সিংহাশিস একদম আমি যদি টাইম ফ্রেমটা দেখি যে উনিশ তারিখ রায় হলো সিবিআই তদন্ত শুরু করলো ছাব্বিশ তারিখ সেই হিসেবে আজকে হচ্ছে অষ্টম দিন এই আট দিনের মধ্যে দু দুটো মামলা চার্জশিট পেশ করা হয়ে গেল উত্তর চব্বিশ পরগনা একটা এবং বীরভূমের কেসে একটা বিভিন্ন মামলায় এখনো পর্যন্ত সিবিআই পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে এফআইআর হয়েছে চৌত্রিশটা আপনারা বলছেন যে এই তৎপরতাই প্রমাণ করছে যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এইটা সন্দেহজনক আপনাদের লাগছে কেন 
তৎপরতা তো ভালো কথা আপনার সময় শুরু এখন আমি তো বুঝতে পারছি না যে আমরা আমাদের ভারতবর্ষে আদৌ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটা এরা রাখবে কি না আইন শৃঙ্খলা তো সম্পূর্ণ রাজ্যের অধিকার কিন্তু এখন তো দেখতে পাচ্ছি একদম সিবিআই একদিকে এডি ওরা যেমন নারদ সারদ কাণ্ড নিয়ে করছে তেমনি আইন শৃঙ্খলা সেগুলো নিয়ে সারা রাজ্য ঘুরে বেড়াচ্ছে তো তো সিবিআই চালাক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সিবিআইকে দিয়ে রাজ্য চালাক ব্যাপার কাঠামোটাকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলুক আমাদের একটাই বক্তব্য যে গত বিধানসভা নির্বাচনে যেভাবে বাংলার মানুষ প্রত্যাখ্যাত করেছে বিজেপিকে তার এটা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা ভোট যে রেজাল্ট বেরোনোর পর জুন মাসে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা সেগুলোকে নিয়ে একত্রিশটা কতগুলো চার অলরেডি চার্জশিট জমা করে দিয়েছে এফআইআর করেছে সিবিআই এভাবে বাংলাকে হেনস্থা করা অপদস্থ করার কাজটাই কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সিবিআই ইডিকে দিয়ে করে চলেছে তারা জনগণের রায়টাকে মানতে চাইছে না কারণ মানুষ এতখানি ম্যান্ডেট দিয়ে যে সরকারকে নিয়েছে সেই সরকার যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে সেটাকে ব্যাহত করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র এই কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোকে ব্যবহার করে তো এটা আমাদের একটাই বক্তব্য আমরা এই এটা নিয়ে আমরা সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার গিয়েছে এবং রাজ্য হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে সেটা সেই রায়ের সাথে একমত আমরা নই সিবিআই এর তদন্ত যেভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটাকে বন্ধ করার জন্য আমরা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছি আমরা উচ্চতর আদালতের দিকে অবশ্যই তাকিয়ে থাকব সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মানুষও দেখতে পাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই একটাই কাজ আরও আমি এর সাথে উল্লেখ করতে পারি যে এই আমি দেখছিলাম পেপারে যে সিকিউরিটি দেওয়া সিকিউরিটি দেওয়ার ক্ষেত্রে এরা রাজ্য সরকারকে মুখ্য সচিবকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ইয়ে করেছে নির্দেশ দিয়েছে রাকেশ সিং এর মতো মাদক চক্রে যে জেলে রয়েছে তারও সিকিউরিটি চাইছে এমনকি বাবা মাস্টার হাসনাবাদের ওই রকম একজন ডন তার সিকিউরিটি চাইছে আমি শুধু এই যার কথা এই মুহূর্তে আপনি বললেন বাবু মাস্টার তৃণমূল কংগ্রেসের দোরদণ্ড প্রতাপ নেতা ছিলেন এখন বিজেপি তে গেছেন ভোটে ঠিক অবশ্যই কিন্তু তার আগে তো আপনাদের দলের সম্মানীয় নেতা ছিলেন কিন্তু অবশ্যই দলের মধ্যে বিভিন্ন দলে বিভিন্ন ধরনের থাকে কিন্তু একটা সরকারি উদ্যোগে তার নিরাপত্তা দেওয়া অর্থাৎ তাকে স্বীকৃতি দেওয়া সরকারি আইনের মধ্যে নিয়ে আসা এটা উদাহরণ বিজেপি ছাড়া কেউ করতে পারে না সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কাদের রুদ্রনীল পায়েল সরকার যশ দাসগুপ্ত এদের কি প্রয়োজন আমি আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরবো স্বপন দাসের কাছে শ্রেয়াশিস দা যা বললেন প্রায় একই কথা সুখেন্দু শেখররা আজকে নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন স্বপন দা একেবারে বলছে যে এজেন্সি দিয়ে কার্যত বিরোধীদের কণ্ঠ রোধের চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার তদন্তই নয় যা চলছে সেটা কোট আনকোট উইচ হান্টিং এবং বাংলায় করেছেন শুধু বাংলায় করেছেন এরাম নয় যেখানে যেখানে বিরোধীদের সরকার চলেছে সুখেন্দু শেখর রায় দাবি করেছেন যে বাংলায় যা হয়েছে মহারাষ্ট্রে তাই হয়েছে তামিলনাড়ুতে তাই হয়েছে এবং বাংলার ক্ষেত্রে আরও স্পেসিফিক্যালি যে যেহেতু বাংলায় বিপুল তৃণমূলের জয় বিজেপি মানতে পারছে না সেই জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূল নেতাদের টার্গেট করা হয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দোরদণ্ড প্রতাপ ছিলেন আর কংগ্রেস বা তৃণমূল তারা বরাবরই আমরাও ওই বাবু মাস্টারের বিরুদ্ধেই লড়াই করতাম কারণ ভবানীপুর বলে যে জায়গাটা সেই জায়গাটা কেউ আমরা ঢুকতেই পারতাম না উনি একাই শাসন করতেন তৃণমূলের সমস্ত লোক বলেছিল ওকে দলে নেওয়া যাবে না কিন্তু দলে নিয়েছিল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আর মুকুল রায় ওকে দলে নিয়েছিল জেলা পরিষদের মেম্বার শুধু নয় কর্মাধ্যক্ষও করা হয়েছিল তারও সিকিউরিটির ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করেছিল আর সে যখন এখন বিজেপিতে এসছে তো রাজ্য সরকারের সিকিউরিটি নেই তো কেন্দ্রীয় সরকারের সিকিউরিটি পাবে এটা জাস্ট স্নেহাশিসদার খবর দেখার জন্য আমি শুধু দিয়ে রাখলাম আমি আর কিছু নয় বাকি যে বিষয়টা কিন্তু একটা প্রশ্ন স্বপন দা আপনি প্রসঙ্গটা যেহেতু তুললেন যে এই রকম একজন মানুষ যাদের বিরুদ্ধে আপনাদের লড়তে হয়েছিল সেই রকম একজনকে বিজেপি দলে নিল কেন আবার বেসিক প্রশ্নে ফেরত আপনি আপনি বলছেন এর আপনার কথা অনুযায়ী এর উত্তরটা এর উত্তরটা তো আমার কাছে নেই যারা নিয়েছেন তারা নিশ্চয়ই দলের প্রয়োজনে নিয়েছেন দলে কাজে লাগতে পারে এইভাবেই তারা বোর্ড নিয়েছেন কারণ বোর্ড একটা এটার বিষয় একা দেখুন আমি ভদ্রলোককে চিনিও না কিন্তু যার সম্পর্কে সেঁয়াশিসদার এই ধারণা যার সম্পর্কে আপনার এই ধারণা আবার বলছে আমি ভদ্রলোককে চিনি না কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি যে দলে যাচ্ছেন তারা মাথায় করে রাখছেন আমিও ওনাকে চিনতাম না 
উনি বিজেপিতে জয়েন করার পর হেস্টিংসের অফিসে আমি প্রথম ওনাকে দেখি আমি তার আগে কোনো দিন ওনাকে চিনতাম না যদিও আমার বাড়ি থেকে তিন চার কিলোমিটার দূরে ওনার বাড়ি কিন্তু সত্যি আমি চিনতাম না আমি দেখিনি কোনো দিন চাক্ষুষ আমার পরিচয় হয়নি তো যাই হোক আমি যে প্রসঙ্গে বলার কথা সিবিআই কে তো সবাই যে যেমন যখন সরকারে এসছে কংগ্রেস সময় তারাও সিবিআইকে ব্যবহার করেছে এবং সিবিআই সবচেয়ে বেশি যিনি ভরসা করতেন তিনি মমতা ব্যানার্জি আজকের মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী নেত্রী হিসেবে প্রত্যেকটা ঘটনার জন্য তিনি সিবিআইকে চাইতেন তো সিবিআই তদন্ত করছে তদন্তের জন্য সিবিআই বা ইডি যে কোনো মানুষকেই এমনকি সিআইডি বা পুলিশ তদন্তের জন্য যে কোনো লোককে যখন যখন খুশি ডেকে পাঠাতে পারে তার তদন্তের সাথে তদন্ত হচ্ছে তদন্তের জন্য এত চিন্তা ভাবনা কি তদন্ত করা মানে তো আর ডেকে পাঠানো মানেই তো তাকে জেলে বড় নয় তদন্ত হবে তার যদি সেখানে লিঙ্ক পায় অনেক ধন্যবাদ স্বপন দা তদন্তের কথা বলছে আর প্রশ্নটা বিতর্কটা তদন্তের গতি নিয়ে আমি শুভময় মৈত্রের কাছে আসবো সিবিআই তৎপরতা নিয়ে সিয়াশিস দা এত কথা বললেন সক্রিয়তা বিরোধীরা বলছেন সেটা যদি সক্রিয়তা হয় তাহলে সিট গঠনের ক্ষেত্রে রাজ্যের যে তৎপরতা তাকে কি নিষ্ক্রিয়তা বলা যাবে আমি যাই না শুভ ময়দা আমি 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 ডেটগুলো আবার আপনার সামনে রাখছি রায় হলো উনিশ তারিখ কলকাতা হাইকোর্ট একটি বিশেষ আবেদনের প্রেক্ষিতে হুঁশিয়ারি দিলেন মঙ্গলবার সিট গঠন হলো তারপরের দিন বুধবার এবং তারপরে মানে তেসরা সেপ্টেম্বর আজকে সিটের তদারকির দায়িত্ব পেলেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লু আমি বলছি যে কোন এতগুলো বিশেষণ আমাদের চারপাশে শুভ ময়দা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কোন তদন্তে কোন বিশেষণটা ব্যবহার করবেন সক্রিয়তা অতি সক্রিয়তা নিষ্ক্রিয়তা শুভময় মৈত্রের সময় শুরু এখন না আপনি শুরুতে যেটা বলছিলেন আর কি এই যে তদন্তের গতি সম্পর্কে একটা কথাই বলা যায় সেটা হচ্ছে অগতির গতি আর কি মানে যার গতি নেই যেখানে গতিহীন একটা তদন্ত সেইখানে গতি আনা এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের যে সংস্থাগুলি আছেন মানে নিরপেক্ষ যে সংস্থাগুলি তার মধ্যে আইন ব্যবস্থা তো বটেই আমাদের দেশের গণতন্ত্র ধরে রাখার পক্ষে তাদের অবদান নিয়ে তো কোনো প্রশ্নই উঠবে না মানে বিভিন্ন সময় আমরা দেখি যে তারাই আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে অনেকটা এগিয়ে এসে রক্ষা করেন এবং তার নিরিখেই পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী যে হিংসা বা ভোটের আগে যে হিংসা তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে অবশ্যই যখন ভোট সংক্রান্ত হিংসা বা এগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে রাজ্যের তখন রাজ্য সরকারের একটা দায় থাকে কিন্তু হিংসা যখন হয় তখন অবশ্যই দুপক্ষ তার মধ্যে জড়িত থাকে বা একাধিক পক্ষ জড়িত থাকে সুতরাং কোনো একটি রাজনৈতিক দলকে বিশেষভাবে কিন্তু দায়ী করা ঠিক হবে না কিছুক্ষণ আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক চরিত্রের কথা আপনারা বলছিলেন যারা কিনা যে কোনো দলের ক্ষেত্রেই সম্পদ এই সম্পদের যে বিষয়গুলো সেগুলোই কিন্তু রাজনীতির মূল যে আমাদের আধারটা আর কি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি শুধু নয় সারা ভারতবর্ষেই বিভিন্ন জায়গায় আমরা রাজনীতির যে মূল জায়গাগুলো দেখতে পাচ্ছি কারা রাজনীতির সম্পদ সেই সম্পদের জায়গাগুলো এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে যে সিপিআইএম হোক তৃণমূল হোক কংগ্রেস হোক বিজেপি হোক এই রাজনীতির যে সম্পদ তাদেরকে রক্ষা করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো উৎসাহী এবং এই রাজনৈতিক সম্পদের জন্যই সাধারণ মানুষের খুব অসুবিধা হয় সকলেই আমরা জানি তাদের জন্যেই গণতন্ত্র রক্ষা করাটা কঠিন হয়ে পড়ে ফলে এই রাজনৈতিক সম্পদের হাত থেকে আমরা বেরোতে চাই এবার সেইখানে সত্যিই তো অনেক সময় সিবিআই তদন্ত আগে শুরু হয়েছে রাজ্যের তদন্ত পরে শুরু হয়েছে কিন্তু আশার বিষয় এই যে গণতন্ত্র রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের আইন ব্যবস্থা তাদের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে রেখেছেন এবং সেটা কিন্তু মেনে চলতে হচ্ছে অর্থাৎ রাজনীতির যারা সম্পদ তাদের কথা কিন্তু চলছে না তারপরেও সত্যিকারের যে গণতন্ত্রের কথা সেই কথাটা বারবার ফিরে ফিরে আসছে এই জায়গাটাই কিন্তু আমাদের যে ভারতীয় গণতন্ত্র বা আমাদের যে রাজ্যের গণতন্ত্র এখানে স্বস্তির বিষয় যে অত্যন্ত মহামান্য আদালত এবং তাদের যে বিচারপতিরা এ বিষয় নিয়ে ভাবছেন আমার ধারণা সেটা যথেষ্ট নিরপেক্ষ হবে এবং আমাদের গণতন্ত্রকে আবার একটা আসার পথ দেখাবে আমি আমি এই সেই কারণেই একেবারে আশাবাদী একেবারেই ধন্যবাদ সুময়দা আমি এরপর আমার পরের প্রতিবেদনে আসবো যেটা ইডির চার্জশিট নিয়ে একাধিক চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয়েছে এই চার্জশিটে অভিযুক্ত নেতাদের আইনজীবীদের একেবারে পরিষ্কার বক্তব্য যে এই সমস্ত অভিযোগ আদালতে কার্যত নসাত করে দেওয়ার মতো তথ্য প্রমাণ তাদের কাছে আছে মদন মিত্র বলেছেন যে ইডি আসলে কিছুই দেখাতে পারেনি চার্জশিট নিয়ে পরের প্রতিবেদন নারদকাণ্ডে পাঁচজনের নামে চার্জশিট দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আর এই পাঁচজন হলেন ফেরাদ হাকিম সুব্রত মুখোপাধ্যায় মদন মিত্র শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং আইপিএস অফিসার এস এম এইচ মির্জা সূত্রের খবর এডি চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে ফেরাদ হাকিম বয়ান দিয়েছিলেন চেতলা অগ্রণী ক্লাবের জন্য অনুদান হিসেবে পাঁচ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল কিন্তু যে ক্লাব সদস্য ফেরাদ হাকিমের নির্দেশে টাকা নিয়েছিলেন তিনি বয়ানে জানিয়েছেন টাকা নেওয়ার জন্য ম্যাথু স্যামুয়েলকে কোনো রসিদ দেওয়া হয়নি চেতলা অগ্রণী ক্লাব
এই পাঁচ লক্ষ টাকার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি আমি জানি না এখনো চার্জশিট তো আমরা পাইনি কারণ ওটা যেহেতু সমান ইস্যু করেছে আমরা যতক্ষণ না কপি পাবো এবং সেটা তো যা জানানোর কোর্টকে জানাবো আমরা যা কন্টেস্ট করবার নিশ্চয়ই আমরা কন্টেস্ট করব চার্জশিটে নাম রয়েছে সুব্রত মুখোপাধ্যায় ইডি চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে সুব্রত মুখোপাধ্যায় বয়ন দিয়েছিলেন যে নারদ স্টিং অপারেশনে তাকে যে টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল তা তিনি তিনটি এনজিওতে নেন এছাড়া একজনের চিকিৎসার জন্য এবং ক্লাবের জিমের জন্য যন্ত্র কিনতে কিছু টাকা খরচ করেন কিন্তু ইডি চার্জশিট অনুযায়ী তিনটি এনজিওর সদস্যরাই দাবি করেছেন তাদের দিয়ে সাদা কাগজে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছিল সেই কাগজ কোথায় কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা তারা জানেন না একজনের চিকিৎসায় টাকা খরচ হলেও সেটা সমাজসেবা নয় সামাজিক ও রাজনৈতিক লাভের জন্য ইডির অভিযোগ পঞ্চায়েত মন্ত্রীর এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট বয়ান দিয়েছেন সুব্রত মুখোপাধ্যায় খরচের যে নথি দিয়েছিলেন তা ব্যাকডেটেড ইডির সমন পাওয়ার পর আগের তারিখ দিয়ে ওই খরচের নথি তৈরি করা হয়েছিল যদি আমি আমাকে একটা টাকার হিসাব চেয়েছি আমি যদি সেই টাকার হিসাবটা না দিতাম তাহলে তো বলতো যে উনি টাকার হিসাব দিতে পারেননি আর যখন দিলাম তখন যদি হিসাবটা উনি মেনে নেন তাহলে ওখানে অ্যাকুইটেল হয়ে যায় ওনারা তো আমাকে অ্যাকুইটেল করবেন না কারণ এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত তাহলে ওদিকেও তো গল্প ফানতে হবে সেই গল্প ফানার জন্য বিলটাকে ব্যাকডেটেড বলছে এবার কোর্ট বিচার করবে ইডি চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে মদন মিত্র বয়ান দিয়েছিলেন তিনি অনুদান বাবদ টাকা নিয়েছিলেন সেই টাকার একটা অংশ তিনি এক সংসদের প্রচারে খরচ করেন বাকি টাকা এনজিওকে দেন যদিও এই দাবির সপক্ষে তিনি কোনো নথি দিতে পারেননি এনজিওর অ্যাকাউন্টেও ওই টাকার কোনো উল্লেখ মেলেনি আমার নামটা ভাগ্যিস রয়েছে না থাকলে এক্ষুনি কামালাডির লোক বলল বলতো যে রাত্রে কি সেট আপ করে নিলে তো পাঁচ লক্ষ টাকা নাকি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রথম হচ্ছে আমায় যে পাঁচ লাখ দিয়েছে দেখা যাচ্ছে একটা কাটা হাত এই হাতটা কার আগে সেইটা প্রমাণ করুন কে দিয়েছে টাকাটা ইডি চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে শোভন চট্টোপাধ্যায় বয়ান দিয়েছিলেন যে একটা রাজনৈতিক দলের হয়ে তিনি অনুদান নিয়েছিলেন কিন্তু ফুটেজে শোনা গেছে অপর ব্যক্তির সঙ্গে তার কথা হচ্ছিল ব্যবসার বিষয় এই বিষয়ে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী সৌরভ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন তিনি এখনো চার্জশিট দেখেননি দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন ইডির চার্জশিটে নাম রয়েছে আইপিএস অফিসার এস এম এইচ মির্জা ইডির চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে মির্জা বয়ান দিয়েছিলেন যে তিনি অনাথ শিশুদের চিকিৎসার জন্য একটি নার্সিং হোমকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেন যদিও নার্সিং হোমের মালিক বয়ানে জানান ওই নথি জাল সেটা তাঁকে দিয়ে পরে তৈরি করানো হয় ইডির চার্জশিট প্রসঙ্গে এস এম এইচ মির্জার আইনজীবীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা যায়নি প্রকাশ সেনার রিপোর্ট এবিপি আনন্দ ইডির চার্জশিটে অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ বিচার করবেন মহামান্য আদালত কিন্তু আপনারা কি বলছেন আপনারা জানেন আমাদের ভেরিফায়েড টুইটার অ্যাকাউন্ট সঙ্গে সুমন অ্যাট দ্য রেট আই এম সুমন দে প্রচুর মন্তব্য আসছে আমি দ্রুত কয়েকটা মন্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করব সিবিআই এবং ইডির তদন্তে তৎপরতা প্রণব চন্দ্র তা নিয়ে লিখছেন সিবিআই সমস্ত তদন্ত এইভাবে করলে নোবেলটা এতদিনে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসত নির্মল কুমার লিখছেন আশা করি সর্বস্ব হারানো মানুষগুলো ন্যায় পাবে এবং দোষীদের সাজা হবে সৌরভ দত্ত লিখছেন বিজেপি যতই চেষ্টা করুক এজেন্সি দিয়ে তৃণমূলকে দমাতে পারবে না তাপস রায় লিখছেন সিবিআই চার্জশিট দিলে পুলিশের গায়ে একটু দাগ লাগে বলি কল্পনা মিত্র লিখছেন কেন্দ্রীয় এজেন্সি হোক কিংবা রাজ্যের এজেন্সি তদন্তগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে দাঁড়িয়েছে সৈকত বর্মন লিখছেন তৃণমূলকে চাপে ফেলতেই ইডির চার্জশিট রাজস্বী মজুমদার লিখছেন স্বচ্ছ তদন্ত হোক তদন্তের নামে রাজনীতি যেন না হয় আর এইখান থেকে আমি যাব আমার পরের প্রতিবেদনে যেটা আজকের সুপ্রিম কোর্টের ঘটনা নিয়ে ডিজিপি নিয়োগ নিয়ে আজকে রাজ্যের যে আবেদন সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার ধাক্কা খেলে অনেকে মনে করছেন সম্পূর্ণ অন্য একটা পয়েন্ট অফ ভিউ আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু তার আগে হার্ড নিউজ প্রতিবেদনটা দেখাবো রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা ইউপিএসসিকে বাদ দিয়ে ডিজিপি পদে নিয়োগের জন্য অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিল রাজ্য সরকার কিন্তু শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও বি আর গাভাই এবং বি ভি নাগরাতনার বেঞ্চ রাজ্য সরকারের এই আবেদনই শুনতেই রাজি হয়নি সর্বোচ্চ আদালত বলে এটি আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এই কাজ করা যায় না বিচারপতি বলেন এই ধরনের আবেদন আগেই খারিজ হয়েছে তাহলে কেন একই আবেদন নিয়ে এসে আদালতে সময় নষ্ট করছেন এরপরই সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় আবেদন প্রত্যাহার করুন না হলে খারিজ করা হবে সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারের আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরা আবেদন প্রত্যাহার করে নেন 
বর্তমানে রাজ্য পুলিশের কার্যনির্বাহী ডিজির দায়িত্ব পালন করছেন মনোজ মালব্য কারণ সদ্য ডিজির পদ থেকে বীরেন্দ্র অবসর গ্রহণ করলেও এখনো সেই পদে স্থায়ীভাবে কাউকে বসানো হয়নি এটা তো রাজ্য সরকারের বক্তব্য রাজ্য সরকার নিশ্চিতভাবে সুপ্রিম কোর্টে জানাবেন এবং যা যা জানাবার সরকারের তরফ থেকে জানাবেন দেখুন এই থাপ্পড় খাওয়া কানমোলা খাওয়া এটা রাজ্য সরকার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে সব নেতাদের গাল লাল হয়ে গেছে কানও লাল হয়ে গেছে এটা খুবই দুঃখের বিষয় পশ্চিমবাংলা আজকে কোন দিকে যাচ্ছে যেখানকার মুখ্যমন্ত্রী টাকা ছাপাবার অধিকার চান তিনি বিচারক নিয়োগ করার অধিকার চান তিনি নতুন রাজধানী দেশের নির্মাণ করার অধিকার চান মোহাম্মদ বিন তুলকের তুগলকের কাছাকাছি চলে গেছেন সূত্রের খবর রাজ্য সরকারের তরফে ডিজি পদের জন্য যে নামগুলি পাঠানো হয়েছে তার মধ্যে রয়েছেন আইপিএস অফিসার মনোজ মালব্য নীরাজ নয়ন পাণ্ডে সুমন বালা সাহু অধীর শর্মা ও গঙ্গেশ্বর সিং প্রশাসন সূত্রে দাবি সাধারণত নতুন ডিজি নিয়োগের আগে সিনিয়রিটি এবং কর্মজীবনের ভিত্তিতে আইপিএস অফিসারদের একটি নামের তালিকা দিল্লিতে পাঠাতে হয় রাজ্য সরকারকে সেই তালিকা খতিয়ে দেখে তার থেকে তিনটি নাম বেছে রাজ্যকে জানিয়ে দেয় কেন্দ্র সেই তিনজনের মধ্যে থেকে একজনকে ডিজি হিসেবে নিয়োগ করে রাজ্য সরকার নবান্ন সূত্রে দাবি সেই মতো মাসদের এক আগেই সিনিয়রিটির ভিত্তিতে কয়েকজন আইপিএস অফিসারের নামের তালিকা দিল্লিতে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু দিল্লির তরফে এখনও তালিকা এসে পৌঁছয়নি যদিও এর আগে পুলিশি সংস্কার সংক্রান্ত মামলায় ডিজিপি পদে নিয়োগের প্রসঙ্গ উঠেছিল সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ঠিক হয় ডিজিপি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীর নামের তালিকা ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পাঠাবে রাজ্য সরকার সেই নাম থেকে তিনজনের প্যানেল ঠিক করে দেবে ইউপিএসসি সেই প্যানেল থেকেই একজনকে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ পদে বেছে নেবে সরকার কিন্তু এবার ইউপিএসসিকে এড়িয়ে ডিজি নিয়োগের আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য সরকার আর তাতেই সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেল তারা বিজেন্দ্র সিংহ আশাবুল হোসেন ও দীপক ঘোষের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ আমি আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে যাব জয়ন্ত প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার বড় ধাক্কা খেলো আমার বক্তব্য অন্য যে সুপ্রিম কোর্টে আদৌ অন্যরকম হওয়ার কিছু সম্ভাবনা কি ছিল কেন বলছি যে দু সালে এই ইউপিএসসিকে ইনভলভ করে সুপ্রিম কোর্ট তার কারণ বিভিন্ন রাজ্য থেকে স্বজন পোষণের অভিযোগ আসছিল এবং স্পেসিফিক কোনো বাংলার বিষয় নয় পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপার না অন্ধ্রপ্রদেশ ছিল তেলেঙ্গানা ছিল উড়িষ্যা ছিল এবং সুপ্রিম কোর্টে দেয়া একটা নির্দেশ এবং কিভাবে চলবে তার বিস্তারিত নির্দেশ সেইটা কি উল্টে যাওয়া রাজ্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে এটা সম্ভব ছিল জয়ন্ত তোমার সময় শুরু এখন প্রথমে বলবো যে রাজনীতি তুমি যেমন আগের প্রতিবেদনগুলোতেও দেখালে রাজনীতির সঙ্গে তদন্ত তদন্ত পদ্ধতি তদন্ত করা করবেন এ নিয়ে একটা চাকা আছে এই চাকাটা দেখতে পাচ্ছি কখনো ওপরে কেউ থাকেন তো কয়েক বছর বাদে তিনি নেমে আসেন একেবারে নিচে অর্থাৎ যারা আজকে সিবিআই ইডি চাইছেন তারা পরে চলে এলেন সিআইডি রাজ্য পুলিশের তদন্ত চাইছেন পরের বছরে দেখা গেল উল্টে গেল এটা চিরকালই হচ্ছে পাশাপাশি তোমার এই প্রতিবেদনের কোথাও একটা লিঙ্কও আছে দু সালে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী পরিষ্কার বলে দেওয়া আছে যে সিনিয়র মোস্ট আইপিএস অফিসারকে ডিজিপি প্যানেলের জন্য আনতেই হবে এবং আনতেই হবে এটাই স্বাভাবিক এর আগে শুধু পশ্চিমবঙ্গের কথা এখানে বলছি না তুমিও যেমন দেখালে অন্য তিনটে রাজ্যের কথা বললে ভারতবর্ষের অনেকগুলো রাজ্যে কিন্তু এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল রাজ্যের সর্বোচ্চ পুলিশ কর্তাটিকে নিজের আওতায় আনবার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল বারবার মহামান্য আদালত হস্তক্ষেপ করেছেন এবারও দু সালে মহামান্য আদালত হস্তক্ষেপ করে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করলেন যদি সেই নির্দেশিকাটা জারির কথা মাথায় থাকত তাহলে কিন্তু রাজ্য সরকারের মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া উচিত হয়নি সে যত বড় আইনজীবী হন এখানে সিদ্ধার্থ লুথরাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নিশ্চয়ই তার জন্য প্রচুর টাকা ফিজও তিনি নিয়েছেন যদিও তিনি মামলাটা উইথড্র করে নিলেন এটা জানার ছিল জানাই ছিল অর্থাৎ আমার বক্তব্য এখানে অন্য কোনো কিছু আশা করাটাই বাতুলতা হতো যদি অন্য কিছু হতে পারত তাহলে দু হাজার সালে নির্দেশিত শিকাটিকে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট নিজেই তাহলে খারিজ করতেন আজকে যেটা হয়েছে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে তুমি হয় এটা উইথড্র করো নাহলে আমরা খারিজ করব খারিজ করলে কিন্তু আরও বড় ধাক্কা লাগতে পারত সেটা না হয়ে উইথড্র করে নেওয়া হয়েছে এটাই স্বাভাবিক ছিল যা হবার ছিল তাই হয়েছে দু সালে নির্দেশিকা মেনে সিনিয়র মোস্ট আইপিএস অফিসারদের অফিসারকে এক্ষেত্রে নির্বাচিত করাটাই স্বাভাবিক
একে ভাই ধন্যবাদ জয়ন্ত যেহেতু এই ইস্যুটার সঙ্গে লার্জার পাবলিক ইন্টারেস্ট বৃহত্তর জনস্বার্থ কোথায় যুক্ত আছে আমি একবার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী গায়ে চলে যাব বিশ্বনাথ দা আজ থেকে 14 বছর আগে পুলিশ রিফর্মের পার্ট হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশ দেয় তার কারণ বিভিন্ন রাজ্য থেকে আবার বলছি বিভিন্ন রাজ্য থেকে যে শাসক দল তাদের অনুগত লোককে পছন্দের লোককে ডিজিপি হিসেবে বসানো এই ছিল অভিযোগ এবং যোগ্যতর অফিসারদের সুপারসিড করা হচ্ছে এই ছিল অভিযোগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুনানিতে আমি দেখছিলাম যা যা উঠে এসেছে সেটা হচ্ছে কোনো অফিসারের হয়তো চাকরির আর এক মাস বাকি তাকে ডিজিপি করে দেয়া হলো অর্থাৎ এক মাসের জায়গায় তিনি বাড়তি দু বছর থেকে গেলেন ভদ্রলোক কৃতজ্ঞ রইলেন এবং তার সার্ভিসে সেই আনুগত্যের ছাপটা রইল মারাত্মক ব্যাপার সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে একেবারে কেস স্টাডি দিয়ে দিয়ে এই উদাহরণগুলো উঠে আসছিল আমি আবার বলছি যে অন্ধ্রপ্রদেশ ছিল তেলেঙ্গানা ছিল উড়িষ্যা ছিল বাংলাদেশের সমস্ত একাধিক রাজ্য থেকে এই অভিযোগ উঠেছিল এই আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে আমার প্রশ্নটা খুব পরিষ্কার বিশ্বনাথ আপনার কাছে সেটা হচ্ছে এই ব্যবস্থাকে রাজ্যের তরফ থেকে নতুন করে চ্যালেঞ্জ করার কোনো দরকার ছিল আপনার সময় শুরু এখন একেবারেই নয় কিন্তু রাজ্য সরকারের একটা মানে প্রবৃত্তি যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রেও দেখি যে আমার অফিসারকে বসাবো আমার নিয়ন্ত্রিত থাকবে আমার মানে ধরুন চোদ্দ বছর আগে তৃণমূলের সরকার কোথায় বামিদের সরকার আজকে 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 আমার আমার অফিসারকে বসাবো আমার অফিসারকে বসাবো তার জন্য রিভিউ পিটিশন করলাম আমি ইলেকশন আমি মানব অধিকার কমিশনে অশোক গাঙ্গুলির মতন লোককে আমি ডেকে আনলাম আবার আমি মানব অধিকার কমিশন থেকে অশোক গাঙ্গুলিকে সরালাম এটা এটা সাধারণ প্রবণতা যে আমার লোক হবে সে ইয়েস ম্যান হবে সরকারের লোক হবে কিন্তু লাজ্জার পার্সপেক্টিভ এখন যে পর্যন্ত আলোচনা আপনি রেখেছেন আমাদের সবচেয়ে বড় এফেক্ট করেছে ভায়োলেন্স হিংসা এবং আমি আপনাকে বলছি আমাদের কলকাতা হাইকোর্টের পাঁচ বিচারপতি যে রায় দিয়েছে ঐতিহাসিক রায় বাঙালি জীবনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনের রায় সেই পরিবর্তনের রায়টাকে কার্যকারী করতে সিবিআই এবং আমাদের সিট যদি সত্যি কার্যকারী ভূমিকা নেয় তাহলে কিন্তু বাঙালি রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তন হয়ে যাবে হিংসা 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 দিয়ে আমরা সকাল থেকে বলতে থাকি ভোটের সময় এই হিংসাটা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে পাঁচবার লোক ভাগবে যে হিংসা করা যাবে না এবং এটা আমার ভয় একটা সেটা সকাল থেকে দিলীপ ঘোষ আর ওই কুণাল ঘোষ এই যে রাজনীতির চক্রের মধ্যে পড়ে শেষ পর্যন্ত এটা ডাইলুটেড না হয়ে যায় অর্থাৎ যে হাজার হাজার মানুষ এই সাফারিং করেছে যে বিভিন্ন দলের তৃণমূল কংগ্রেসের করেছে সিপিএম এ করেছে বিভিন্ন দলের করেছে মানে বিজেপি তো করেইছে এবং এই বিভিন্ন দলের যারা ভুক্তভোগী যারা পোস্ট ভায়োলেন্সের হিংসার শিকার হলো হাজার হাজার মানুষ ঘরটেরা হলো মান নিয়ে প্রশ্ন উঠলো ধন নিয়ে প্রশ্ন উঠলো জীবন নিয়ে প্রশ্ন উঠলো তারা জানি ন্যায় বিচারটা সুমন্দা পায় তারা যাতে ন্যায় বিচারটা পায় সিবিআই যত তার পারে দুটোটার সাথে ইয়ে করুক তদন্ত করুক ন্যায় বিচারটা এসিওর করুক সেটাই একমাত্র কাম্য আজকে সিট গঠন কেন আপনি বলুন তো দশ দিন পরে হবে কেন সিট গঠন মানে সাথে সাথে হলো না আমরা তপস্যু তুলব কারণ সরকার কিন্তু প্রমাণ করতে হবে সরকারকে যদি না পরে যে সিটের পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করবে সরকারের গভর্নেন্সের প্রশ্নটা ফাটদার অর্থাৎ এই সিটের যে অফিসাররা কাজ করছে তারা যদি শেষ পর্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ না করতে পারে নিরপেক্ষতার সাথে কাজ না করতে পারে অন্যদিকে সিবিআই যদি কাজ দুটোটার সাথে চালিয়ে যায় এবং কোর্ট শেষ পর্যন্ত বিচার করছে মনিটর করছে এই দক্ষতা পরিচয় না হ্যাঁ বিশ্বনাথ বাবু তো যে কথা বলছেন সেটা সত্যি রাজনীতিতে যদি হিংসা দূর হয়ে যায় এবং সব রাজনৈতিক দলই কম বেশি এই হিংসার মধ্যে আজও নিয়োজিত রয়েছে বলছি যে যারা হিংসা করছে তারা যদি দ্রুত এবং কঠোর শাস্তি পায় তাহলে একটা বার্তা তো যায় দলমত নির্বাচন বার্তাটা তখনই সঠিক হয় যদি এই তদন্তটা নিরপেক্ষ হয় এটা পক্ষপাতিত্বহীন হয় কোন রাজনৈতিক দলের সপক্ষে না হয় আজকে তৃণমূল কংগ্রেসও অনেক জায়গায় মার খেয়েছে এই বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস খুন হয়েছে কর্মীরা তা সেখানে সিবিআই কোথায় আমাদের আপত্তিতে এখানে রাখুন পাঁচজন বিচারপতি প্রতি আস্থা রাখুন কলকাতা হাইকোর্টে পাঁচজন বিচারপতি নজরদারি সিটে আছে নজরদারি সিবিআই তে নেই কেন পর্যন্ত তো কলকাতা হাইকোর্টে তো তো নজরদারি দিতে হবে সিবিআই তো একটা ভাবে রাজনৈতিক কাজ করছে একটা বিজেপি নামক একটা রাজনৈতিক দলের হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে না না কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টটাকে অস্বীকার করেন কি করে কলকাতা হাইকোর্টকে কি করে অস্বীকার করেন অস্বীকার করছি না এই হাইকোর্টকে করছি না কিন্তু আমরা আবার তার থেকে উচ্চতর আদালত সুপ্রিম কোর্টেও যাওয়ার অধিকার আমাদের রয়েছে আপনার 
तृणमूल प्रकाश्य अपोज कर हाईकोर्टे आज एक आईनजीवी जनस्थ मामला कर द्रुत द्रुत भोट कराते देखो प्रतिबेदन आरोप चापान तरह आसब तो राज्य सतट विधानसभा केंद्रे बकिया भोट की पुजो आगे ही ना कि उपनिरवाचन पिछले जाए पांच नवेम्बर मध्य भोटे जीते आसते है ममता बंदोपाध्याय के तरगे भोट ना हम कि सब प्रश्न ही एन घुटपा खाच्चे राज्य जुड़े तृणमूल चाहिए एखी उपनवाचन हो उल्टो दिखे विजेपी आर एख विधानसभा उपनवाचन विपक्षे दिल्ली के कलकता केंद्रीय निर्वाचन कमिशन अफिस शुरू कर मुख्य निर्वाचन आधिकारिकर अफिस सर्वत्र बार बार अविलम्बे भोट करान दरबार कर तृणमूल पाल्टा करणार कारण देखिए भोट एखी ना कर पक्षे सवाल करजेपी बहुबार ही निवाचन कमिशन का अनति विलम्बे संविधान निर्देश मिले मे दायबद्धता मेने उपनिवाचन करते हैं दो जैगार मानुष साधारण निवाचने अंश ग्रहण करते जंगीपुर सामसर गांज हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पदत्याग करते हैं सम्भवतः कारण निर्वाचन होना समय मध्य तो एक मुख्यमंत्री जो नैतिकता खातिर पदत्याग करते हैं प्रस्तुत दफ्तर दस थ चौबीस अक्टोबर राज्य पुजो छुट्टी से ही समय भोट करान सम्भव नय भोट करानो जो पे सेप्टेम्बरे प्रेक्षापटे राज्य के तैरी थार परामर्श दे निवाचन कमिशन किंतु सतटी केंद्र उपनवाचन चूड़ान दिन खन घोषणा ना हवा पर टन टन उत्तेजना अब्याहत कारण एर फलाफल सरकार भांगा गोड़ा निर्भर ना कर ले भोट कब तरह प्रशासनिक प्रधान भाग्य सरसि सम्पर्क रही है आशाबुल होसेन सौभिक मजुमदार और रुमा पाल एबीपी आनंद प्रत्येक बक्तर का विश्वास बक्तव्य एवं अवस्थान उल्टो दिक्कत के प्रश्न रखार चेषा करी प्रथम स्वपन दासर का जब स्वपन दास देश के निवाचन नियम टाचन कमिशन की बोलते जो लोकसभा विधानसभा आसन जदि फाका थे छ मास मध्य भोट कराते हैं यही नियम नरेंद्र मोदी करें ममता बंदोपाध्याय करें से ही हिसाब से पाँच ही नवेम्बर मध्य छमास शेष हे तृणमूल भोट चाहिए अपनारा बिरोधिता कर तो हम बिोधी तो करा विषय बक्तव्य जेटा निर्वाचन विधानसभा प्रायसेंटेंटे समय 
আমাদের তো প্রচুর প্রচার হয়েছে রাজ্য জুড়ে ট্রেন চালাচ্ছেন না কেন ট্রেন দেখুন যে আমরা যে ভ্যাকসিনেশন করছি আমরা শহর অঞ্চলে প্রায় এইটটি পার্সেন্ট ভ্যাকসিনেশন করে দিয়েছি ট্রেন চালানো মানে অবশ্যই তো আমরা চাই যে আমি ওই যদি স্বাভাবিকই থাকে যদি নির্বাচনী করা যায় লোকাল ট্রেন চালানো শহরতলির ট্রেন চললে কি অসুবিধে কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে সারা ভারতবর্ষে কিন্তু এখনও কোভিডটা যেহেতু একেবারে পুরো বন্ধ হয়নি ট্রেন বা বিভিন্ন জায়গায় এখনও আঞ্চলিকভাবে কিছু বিধিনিষেধ রাখা হয়েছে কিন্তু এখানে রাজ্য চালানোর ক্ষেত্রে একটা প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সাংবিধানিক প্রশ্ন যেখানে ছ মাসের মধ্যে নির্বাচন না করলে আমাদের সমস্যা হতে পারে রাজ্য সরকার চালানোর সেটা সেটা রাজ্য সরকার থাকবে তারপর তো এই সব নিয়ম কারণ সব কিছু এটাকে আটকে রাখা যায় অনেকক্ষণ ধরে বিশ্বনাথ দা হাসছেন হাসছেন কেন বিশ্বনাথ দা আমি দুটো কারণে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুল ভোটে জিতবেন এবং দেখুন নর্মালি একটা বড় ইলেকশন হওয়ার পরে বা ইলেকশন এক বছরের মধ্যে শাসক দল সবসময় জিতে এসছে এটাই টেন্ডেন্সি না না তৃণমূল তো বলছে যে সাতটা আসনে গোহারা হারবে বিজেপি সেই জন্য তারা ভোট চাইছে না একদম তাই সাত শূন্য তাহলে তারপরেও তৃণমূল কংগ্রেসের এত চাহিদা কেন ইলেকশন করতেই হবে অথচ পুরসভা নির্বাচন করছে না তার কারণটা হলো তৃণমূল কংগ্রেসের মনের মধ্যে একটা জিতেন রাম মাঝি সিমডম আছে জিতেন রাম মাঝি সিমডমটা আমার মনে হয় আপনার বিহারে মনে আছে যে বেচারাকে দুদিনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করতে দেওয়া হয়ে রাখা হয়েছিল কিন্তু সেই জিতেন রাম ডাউন টু ডেন ক্লাসে যে কথা বলতে পারে না সে হঠাৎ করে বলল আমি তো কুস্তি ছাড়বো না এই ভয়টা কি তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করছে যে যদি কোনো কারণে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর মতন পদত্যাগ করতে হয় মারাত্মক অভিযোগ বিজেপি শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক দলকে স্যাটিসফাই করার জন্য শুধুমাত্র রাজ্যকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলার জন্য এই ধরনের নির্বাচনটা করতে না দেওয়া এখন কোভিড সিচুয়েশন কিন্তু অনেকটা কন্ট্রোলের মধ্যে আছে বেশ বেশ আপনি বলছেন কন্ট্রোলের মধ্যে আছে আমি যদি উল্টো দিক থেকে আবার জয়ন্তর কাছে একটু যাই জয়ন্ত আমি বলছি যে ধরো একটা অন্য বিকল্প মডেল যে বিধানসভা ভোটও হচ্ছে পুরো ভোটও হচ্ছে পুরো ভোটের ক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি আগামী ছ মাস বা এখন থেকে কতদিনের মধ্যে কোভিড সম্পূর্ণ নির্মূল হবে কেউ জানি না ডাক্তারবাবু জানেন না বিশেষজ্ঞরাও জানে না আমি বলছি জয়ন্ত যদি পর্যায়ক্রমে হতে পারত পুরো ভোটের কথা বলছি যে বিধানসভা ভোট একবারে পাঁচটা বা সাতটা বিধানসভা আসনে হলো কুড়িটা করে পুরসভা করে ছটা বা পাঁচটা ভাগে হতে পারতো মানে আমি বলছি দীর্ঘদিন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসিয়ে তৃণমূল স্তরে মানুষগুলোর ক্ষমতায়ন পঞ্চায়েত স্তরে মহিলাদের ক্ষমতায়ন এই এতগুলো গণতান্ত্রিক ইস্যু তো পুরো ভোটের সঙ্গে যুক্ত আছে বিধানসভা ভোটের সঙ্গেও আছে পর্যায়ক্রমে করার মডেলটা সম্ভব দেখো এটা একটা ইউনিক পরিস্থিতি এরকম পরিস্থিতি স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ দেখেনি কারণ এরকম কোভিড বা মহামারী পরিস্থিতিতে ভোটের কথাও কখনো কেউ চিন্তা করেনি শুধু ভোট নয় ইউনিক পরিস্থিতিতে তুমি দেখো যে পরীক্ষা অব্দি হলো না পরীক্ষা না হয়ে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়া হলো নির্দিষ্ট একটা ফর্মুলা মেলে অনেক ভালো ছেলের রেজাল্ট খারাপ হলো অনেক খারাপ ছেলের রেজাল্ট ভালো হয়ে গেল কলেজ কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে গণ্ডগোল অর্থাৎ এটা একটা ইউনিক সিচুয়েশন যা কিভাবে ফেস করতে হবে তা আমাদের চিন্তাশীল মানুষেরা আগে কখনো ভাবে নিনি ঠিক সেই রকম এই ভোটটা কি উপায়ে করা যেতে পারে অথবা করা দরকার আছে কি না এ নিয়েও বিশাল বিতর্ক হওয়া উচিত ছিল তুমি একটা কথা বললে পর্যায়ক্রমে হতে পারতো কিনা তাহলে আবার বিতর্ক হতো আগের নির্বাচনে আট দফায় হওয়াতে যেভাবে বাইরের লোক এসছেন ভোটে প্রচার করতে এবং রোগ ছড়িয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে এবারও সেটা উঠতে পারতো পুরো ভোটেও যদি বাইরে থেকে লোক আসেন তাহলে কাছে যেতে হবে সুমত আমি আমি যদি অন্য জায়গা থেকে ধরি যে আমি উল্টো আর্গুমেন্টটা নিলাম যে এই মুহূর্তে কোভিড সত্যি নিয়ন্ত্রণে সমস্ত বিধানসভার ভোট এবং পুরো ভোট সমস্ত করার মতো পরিস্থিতি আমি ধরে নিচ্ছি আমি বলছি ভোট না করাটা কোথাও একটা আপনি লক্ষ্য করে দেবেন যে কোভিড এসেছে দু হাজার সালে দু হাজার উনিশ এমনকি আঠেরোর কয়েকটা পুরসভা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দিয়ে চালানো হচ্ছে এইটা তো কোথাও ঠিক ঠিক যেমন আমি বলছি বিধানসভায় কেউ বলতেই পারেন যে সাতটা উপনির্বাচন ছ মাস পেরিয়ে যাচ্ছে কি এমন আছে যে ভোট হবে না সে আশিসদা তো বলছেন তৃণমূল বলছে কিন্তু আমি বলছি ভোট করতে হবে পাশাপাশি পুরো ভোটটাও এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দিয়ে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তো পুষ্ট হতে পারে না আমি বলছি কি মনে হয় আপনার দীর্ঘদিন কোভিড সিচুয়েশন আসার আগে একাধিক পুরসভার ভোট স্থগিত আছে কেন আছে কেউ জানেন না 
একদম না না সেটা কিন্তু একদম পরিষ্কার কারণ আছে আপনি যদি দু লোকসভা নির্বাচনের আগে এবং পরে লক্ষ্য রাখেন বিজেপির ফলাফলটা অনেকটা ভালো হয়েছিল সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেস একেবারে রাজনৈতিক কৌশল যদি তারা এই নির্বাচনগুলো সংগঠিত করত তার কিন্তু ফলাফলের মধ্যে অনেকটা বেশি একটা সন্দেহ থাকত হয়তো বিজেপির অনেকে জিতে যেতে পারতেন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কিন্তু একেবারেই সেই ভয়টা নেই অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে এবং কোভিড পরিস্থিতিতে প্রচুর নির্বাচন হয়েছে আমার মনে হয় এই সময় যদি উপনির্বাচনটা হয়ে যায় তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস এরপর বিভিন্ন পৌরসভার নির্বাচন করবে তবে জয়ন্তবাবুর সূত্র ধরে একটা জিনিস বলি এত লক্ষ মানুষ এত লক্ষ বাচ্চা ছেলের রেজাল্ট যদি পরীক্ষা না নিয়ে করা যেত তাহলে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশ্চয়ই একটা কোনো একটা নিয়ম বার করে এখন জিতিয়ে দেওয়া যেত কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো নির্বাচন হলে জিতবেনি তা আমাদের দেশ যেখানে পড়াশোনাটাকে এভাবে বন্ধ রাখতে পারে পরীক্ষা নেওয়াটাকে বন্ধ রাখতে পারে নির্বাচনটাকে বন্ধ রেখে একটা ফর্মুলা বার করলেই আমার মনে হয় সবচেয়ে সুবিধে হতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকতেন এবং আমাদের এত আলোচনার মধ্যে যেতে হতো না একেবারে এই যে পুরো ভোট নিয়ে চাপান উত্তর একদিকে বিধানসভার উপনির্বাচন নিয়ে চাপান উত্তর অন্যদিকে পুরো ভোট নিয়ে চাপান উত্তর বিজেপি চাইছে পুরো ভোট হোক বিধানসভায় উপনির্বাচনে স্পষ্ট আপত্তি বিজেপির আবার তৃণমূল কংগ্রেস এই মুহূর্তে অবশ্যই নভেম্বর মাসের মধ্যে এমনকি পুজোর আগে উপনির্বাচন করতে চায় কিন্তু পুরো ভোট নিয়ে এই মুহূর্তে কোনো সঠিক দিক নির্দেশ অন্তত রাজ্যের শাসক দল দিচ্ছে না এই চাপান উত্তর নিয়ে পরের প্রতিবেদন দেখুন রাজ্যের সাত বিধানসভা কেন্দ্রে বকেয়া ভোট কবে হবে তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিস্তর টানা পড়ে চলছে একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠছে রাজ্যের যে একশো বারোটি পুরসভার মেয়াদ বহুদিন আগেই ফুরিয়েছে সেই সমস্ত পুরসভার ভোট কবে হবে পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজ্যের মোট পুরসভা একশো পঁচিশটি এর মধ্যে ছটি পুর নিগম এবং নোটিফায়েড অঞ্চল দুটি একশো পঁচিশটি পুরসভার মধ্যে একশো বারোটির মেয়াদ ফুরিয়েছে তার মধ্যে সেই দু সালে হাওড়া সহ সতেরোটি পুরসভার মেয়াদ শেষ হয়েছে দু হাজার কুড়ি সালে কলকাতা বিধাননগর চন্দননগর আসানসোল শিলিগুড়ি সহ পঁচানব্বইটি পুরসভার মেয়াদ শেষ হয় সেখানে প্রশাসক বসিয়েই কাজ চলছে নিয়ম অনুযায়ী পুরসভার ভোট করানোর দায়িত্ব রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সূত্রের খবর রাজ্য নির্বাচন কমিশন সীমানা পুনর্বিন্যাস সংরক্ষণের মতো বিষয়গুলি ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছে এখন রাজ্য সরকার সবুজ সংকেত দিলেই পুরো ভোট করাতে পারে তারা এই প্রেক্ষাপটেই বিজেপির প্রশ্ন যারা বিধানসভা ভোট দ্রুত করানোর দাবি তুলছে তারা বকেয়া পুরো ভোট করাবে কবে টুর্নামেন্ট লোকাল লেভেলে হয় পঞ্চায়েত পুরসভাতে সরকারি টাকা ওখানেই খরচা হয় বিধায়ক তো ডেভেলপমেন্ট করেন না তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন সেই এলাকার তার হাতে কোনো অধিকার ক্ষমতাও নেই তিনি খালি বিল পাস করেন আইনসভার সে যেন বিধায়কের কী প্রয়োজন আছে প্রয়োজনটা আছে এটাই যে যিনি বেশিরভাগ দরজা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তাকে বৈধ করার জন্য নির্বাচনটা জরুরি আছে সে যেন বারবার তারা করছেন কিন্তু সাধারণ মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের কোনো মাথা মাথা নেই এটা না হলেও চলবে কেন না হলে চলবে পুরো ভোট আর বিধানসভা ভোট যারা গুলিয়ে দিচ্ছেন তাদের কোনো জনভিত্তি নেই এইসব ট্রেনি পলিটিশিয়ানদের নিয়ে রাজনীতি করা খুব মুশকিল কোনো কারণে যদি পুরো ভোট আটকে গিয়ে থাকে কোনো মানুষ কোনো নাগরিক পুরো পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হন না কারণ সেখানে কোয়ার্ডিনেটার থাকেন কারণ সেখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটার থাকেন এম এল এর কোনো বিকল্প হয় না কোনো অফিসার এম এল এর কাজ করতে পারবেন না आईनसम्मत नीसिपालिटी मार्फत দলতন্ত্র হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটি মারফত টাকা খরচের নামে লুট হচ্ছে তৃণমূল দল সেই লুটটা করছে ওরা ভোট করতে চাইছে না মানে ভয় পাচ্ছে দু হাজার কুড়ির মার্চে বকেয়া শতাধিক পুরসভায় ভোট করানোর তোড়জোর শুরু হয় কিন্তু করোনার প্রকোপ প্রবল আকার নিয়ে পিছিয়ে যায় পুরো ভোট তারপর থেকে পুরো ভোট নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তর্ক বিতর্ক চলছে কিন্তু পুরো ভোট শেষ পর্যন্ত কবে হতে পারে তার ইঙ্গিত এখনো অব্দি মেলেনি আশাবুল হোসেন উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় ও দীপক ঘোষের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব সহ পাঁচ রাজ্যে ভোট এবং ভোটের আগে অবশ্যই জনমত সমীক্ষা তবে আবার সেই বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ তার কারণ এই সমীক্ষার ফলাফলে উচ্ছ্বসিত অথবা ক্রুদ্ধ অথবা হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই তার কারণ 
যদি জনমত সমীক্ষায় সবটা হয়ে যেত জনমত সমীক্ষা করেই ভারতবর্ষে নির্বাচন হতো এত কোটি টাকা খরচ করতে হতো না বহুবার গত সতেরো বছর ধরে এবিপি আনন্দ চ্যানেলেই বহুবার জনমত সমীক্ষা এসেছে একাধিকবার হুবহু মিলে গেছে একাধিকবার মেলেনি সুতরাং আমরা শুধু জনমতের একটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা করি আর এই ক্ষেত্রে সি ভোটারের এই সমীক্ষা কতজন মানুষের ওপর হয়েছে পাঁচ রাজ্যে ছশো নব্বইটা বিধানসভা কেন্দ্রের একাশি হাজার ছজন ভোটারের সঙ্গে সি ভোটারের সমীক্ষকরা কথা বলেছেন ক্যাটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে মার্জিন অফ এরার প্লাস মাইনাস থ্রি পারসেন্ট থেকে প্লাস মাইনাস ফাইভ পারসেন্ট এই সমীক্ষার সঙ্গে আপনারা প্রত্যেকেই জানেন আমাদের এডিটোরিয়াল পলিসির কিংবা জার্নালিস্টিক জাজমেন্টের কোনো সম্পর্ক নেই বড় রাজ্য সব থেকে বড় রাজ্য উত্তরপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশের ভোটে সি ভোটারের এই সমীক্ষা কি ভবিষ্যৎবাণী করছে দেখাব বাকি এখনো প্রায় তিন বছর অথচ চব্বিশে লোকসভা ভোটের দামামা যেন এখন থেকে বেঁচে গেছে একদিকে মোদী অমিত শাহ নেতৃত্বাধীন বিজেপি যাদের কাছে এই লড়াই প্রেস্টিজ ফাইট অন্যদিকে বিজেপি বিরোধীরা যাদের কাছে এই ভোট লিটমাস টেস্ট কিন্তু শেষমেশ বাজিমাত করবে কে উত্তরটা মিলতে পারে আগামী বছর উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটে দু সালে লোকসভা ভোট ফাইনাল হলে আগামী বছর উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোট নিঃসন্দেহে সেমিফাইনাল কারণ দিল্লির রাস্তা যায় উত্তরপ্রদেশ হয়ে তাই এখন প্রশ্ন হল উত্তরপ্রদেশ এবার তার পক্ষে রায় দেবে যোগী আদিত্যনাথ অখিলেশ যাদব মায়াবতী নাকি প্রিয়াঙ্কা গান্ধী উত্তরপ্রদেশের ভোটার নাকি ভাবছেন তা নাচ পেতেই সেখানে জনমত সমীক্ষা চালিয়েছে সি ভোটার উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় মোট আসন চারশো তিন ম্যাজিক ফিগার দুশো দুই সি ভোটারের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী এর মধ্যে দুশো উনষাট থেকে দুশো সাতষট্টিটি আসন জিতে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে বিজেপি অখিলেশের সমাজবাদী পার্টি একশো নয় থেকে একশো সতেরোটি আসন পেতে পারে মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি জিততে পারে বারো থেকে ষোলোটি আসন প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর নেতৃত্বে লড়েও কংগ্রেস মাত্র তিন থেকে সাতটি আসন জিততে পারে অন্যান্য ঝুলিতে যেতে পারে ছয় থেকে দশটি আসন এবার দেখে নেওয়া যাক উত্তরপ্রদেশে কোন দল কত শতাংশ ভোট পেতে পারে সি ভোটারের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী বিজেপি প্রায় বিয়াল্লিশ শতাংশ ভোট পেতে পারে সমাজবাদী পার্টি তিরিশ শতাংশ বহুজন সমাজ পার্টি ষোলো শতাংশ এবং কংগ্রেস পাঁচ শতাংশ ভোট পেতে পারে অন্যান্য দল পেতে পারে সাত শতাংশ ভোট পর্যবেক্ষকদের মতে দু সালে লোকসভা ভোটে বিরোধী জোট কতটা দানা বাঁধবে তা অনেকাংশে নির্ভর করতে পারে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটের ফলের ওপর উত্তরপ্রদেশ যে শুধুমাত্র তার আসন সংখ্যার জন্যই বা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা নয় উত্তরপ্রদেশের আরও যে আশপাশের যে রাজ্যগুলো রয়েছে সেই রাজ্যগুলোর ওপরেও উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের একটা প্রভাব পড়বে বাংলার নির্বাচন হারার পরে মোদি মিথ এটা যে অপরাজেও নয় এই ব্যাপারটা কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে অন্তত সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে এবং সেই কারণে বিরোধীদের কাছে এটা একটা সেমিফাইনাল গত চার সপ্তাহে উত্তরপ্রদেশের চারশো তিনটি কেন্দ্রের চুয়াল্লিশ হাজার চারশো ছত্রিশ জনেরও বেশি ভোটারের সঙ্গে কথা বলেছেন শ্রমিকরা উত্তরপ্রদেশের ভোটে যোগী আদিত্যনাথের চ্যালেঞ্জ ক্ষমতা ধরে রাখা অখিলেশ এবং মায়াবতীর চ্যালেঞ্জ হারানো ক্ষমতা পুনরুদ্ধার প্রিয়াঙ্কাকে ঘিরে কৌতূহল যে তিনি সেখানে আদৌ দাগ কাটতে পারবেন কিনা শেষমেশ কি হবে তা বোঝা যাবে বছর গড়ালেই এবিপি আনন্দ আমি এই অংশে শুরুটাই করব কংগ্রেস প্রতিনিধি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে অভিষেক এক হচ্ছে যে অবশ্যই জনমত সমীক্ষা মেলে মেলে ঠিক হবে কি না আমি এই দিকে যাচ্ছি না আমি মনে হচ্ছে যে বিজেপির ভোট শতাংশ একচল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও ভোট শতাংশ বাড়ছে যে উত্তরপ্রদেশের মধ্যে আমেথি রায়বেরিলি পড়ে যে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস এতটা পরিশ্রম করছে বলে কংগ্রেস নেতারা বলছেন এবং যে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের ভোট এই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে ছ শতাংশ থেকে পাঁচ শতাংশ হয়েছে এবং অনেকে বলেন যে উত্তরপ্রদেশ যার দিল্লি তার আমি বলছি কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশ নিয়ে ঠিক এই মুহূর্তে হ্যাঁ জোটের ছবিটা এখনও পরিষ্কার নয় কিন্তু কংগ্রেস কি আশা করছে অভিষেক আচ্ছা কংগ্রেস কি আশা করছে থেকেও যে প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে উত্তরপ্রদেশের এক্সিট পোল তো ছেড়ে দাও উত্তরপ্রদেশে এই বছর মে মাসে এবং জুলাই মাসে দুটো লোকাল বডি ইলেকশন হয়েছে মে মাসে পঞ্চায়েত ইলেকশনে দেখা গেছে অখিলেশ যাদব একে দুইয়ে কংগ্রেস তিনে বিজেপি আবার জুলাই মাসে যখন হচ্ছে যখন সেই জেলা পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান পদটা ইলেক্ট হচ্ছে তখন বিজেপি হই হই করে জিতছে আমি তোমাকে উত্তরপ্রদেশের পাঁচটা ভাগের ভেতর কয়েকটা ভাগের একটু পরিসংখ্যান দিয়ে দিই 
অযোধ্যাতে কংগ্রেস যেখানে সাড়ে আট শতাংশ ভোট পাচ্ছে বুন্দেলখণ্ডে পাচ্ছে আঠেরো পার্সেন্ট সেই বুন্দেলখণ্ডে বিজেপি পাচ্ছে বাইশ পার্সেন্ট পার্থক্যটা বোঝো নিম্ন দোয়াবে কংগ্রেস সাত পার্সেন্ট পাচ্ছে বিজেপি পাচ্ছে হচ্ছে এগারো পার্সেন্ট পূর্বাঞ্চলে কংগ্রেস পাচ্ছে এগারো পূর্বাঞ্চলে বিজেপি পাচ্ছে হচ্ছে চোদ্দ আবার আপার দোয়াবে কংগ্রেস পাচ্ছে সতেরো বিজেপি পাচ্ছে পনেরো এবার আমি বলছি যেটা সেটা হচ্ছে যে এই নির্বাচনটা যেটা হবে আগামী বছর কি হবে সেটা সত্যি আগামী বছরের মাঝখানে আরো অনেকবার গ্যাসের দাম বাড়বে আরো অনেকবার উত্তর প্রদেশে শিশুরা মারা যাবে আরো অনেক আনফর্চুনেটলি আমি চাইছি না সেটাও কিন্তু এগুলো গত কয়েক বছরে হয়ে এসছে এবছর খুব একটা ব্যতিক্রম হবে না আবার আবার আমরা দেখবো যে এই যে গতকাল নির্মলা সীতারাম বলেছেন যে এবার থেকে পিএফ এর টাকাটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবে আমরা আবার দেখব যে জিনিসপত্রের দাম এমন জায়গায় পৌঁছবে যে এবার আর পকেটে ছুঁচ ফুটবে না এবার তোমার পকেটে সত্যি গর্ত তৈরি হবে এই সব ঘটনার পর যদি যোগী আদিত্যনাথ ভোটে আসেন তাহলে বুঝতে হবে যে নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ দেশের সাধারণ মানুষের কাছে এই জিনিসগুলোর থেকেও অন্য অনেক কিছু বেশি গুরুত্বপূর্ণ অন্য অনেক কিছুর আলাদা আলোচনা আমি আসবো তার আগে স্বপন দার কাছে স্বপন দা আমি অভিষেককে ঠিক ওই বলছিলাম মুদ্রার একটা পিঠ বলছিলাম যে কংগ্রেসের ছ শতাংশ থেকে কমে কংগ্রেসের ভোট পার্সেন্টেজ পাঁচ শতাংশে এসে দাঁড়াচ্ছে হ্যাভিং সেট দ্যাট আমি এই এই সমীক্ষা যদি আগামী তিরিশ সেকেন্ডের জন্য এই সমীক্ষাকে সত্যি ধরি আপনি দেখুন এসপি বিএসপি এবং কংগ্রেসের ভোটের পার্সেন্টেজ যদি যোগ করা যায় তাহলে সেটা একান্ন প্রায় একান্ন শতাংশ অর্থাৎ যদি মোদী বিরোধীরা একজোট হয় তাহলে এই অবস্থাতেও কিন্তু বিজেপি হারছে আমি এই এই পরিসংখ্যানটাকেই জাস্ট একদম পাটিগণিতের নিয়মে যোগ করছি না উত্তর প্রদেশ নিয়ে আপনার পাটিগণিত চলবে না তার কারণ হচ্ছে গতবারও দেখা গেছে উত্তর প্রদেশে যখন সমাজবাদী পার্টি আর বহুজন সমাজবাদী পার্টি কংগ্রেস বা অন্যান্যরা মিলে জোট করেছিল সেখানে দেখা গেছে যেখানে সমাজবাদী পার্টি প্রার্থী দিয়েছে বিএসপি তার বিরোধিতা করেছে বিএসপির ভোটটা বিজেপির দিকে গেছে আবার যেখানে বিএসপির প্রার্থী আছে সেখানে সমাজবাদী পার্টির লোকেরা বা ভোটাররা তারা কিন্তু বিজেপিকে ভোট দিয়েছে কারণ বিএসপিকে হারাতে হবে কারণ আমাদেরকে বেশি সিট জিততে হবে এই পদ্ধতিতে এখন যে পরিস্থিতি আছে উত্তর প্রদেশে সেটা আরো বেশি খারাপ আজকে আপনারা দেখাচ্ছেন তিরিশ শতাংশ ভোট আছে ঠিক আছে সি ভোটার দেখিয়েছে আমার মনে হয় না তিরিশ শতাংশ ভোট পাওয়ার মতো পরিস্থিতিতে আজকের দিনে সমাজবাদী পার্টি আছে আর কংগ্রেস এতক্ষণ ধরে যখন এই যে কুমিরের কান্না কাঁদলেন আমি একটা জিনিস শুধু বলবো আরে ভাই আপনাকে তো হয় বিএসপি না কং হচ্ছে এসপি কারুর না কারুর পায়ে ধরে তো ওখান থেকে অ্যাডজাস্ট করে আপনাকে দু চারটে সিট বের করতে হবে নইলে আপনার তো দু চারটে তিনটে অ পাবেন না আর একটা জিনিস আমি যেটা বলতে চাইছি আমি শেষ করতে চাইছি সেটা হলো মানে মানে বিজেপির বন্ধু আমাদের কংগ্রেস সম্বন্ধে অত্যন্ত অত্যন্ত দুঃখ পেয়ে গেছেন এবং সেই কারণে আমি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ছি ওনার সম্বন্ধে ওনাকে শুধু জাস্ট মনে করিয়ে দিই আজ অব্দি উত্তরপ্রদেশের ইতিহাসে আড়াই বছরের মুখ্যমন্ত্রী করবার ইতিহাসটা ওনার এবং বিএসপির আছে এক দুই এবার আরেকটা জিনিস বলে দিই ওনারা এত বড় বড় কথা বলছেন একটু বাদে তোমরা পাঞ্জাবের সমীক্ষাও দেখাবে পাঞ্জাবে ওনাদের এক্ষুনি শূন্য হয়ে যাবে মানে যোগ করে দ্বিগুণ করে বর্গ করলেও একটা হবে না বিশ্লেষকদের কাছে যাব আমি বিশ্বনাথদার কাছে যাব বিশ্বনাথদা এই এই ফলাফল এর সঙ্গে খানিক্ষণ আগেই অভিষেক বলছিল যে তাহলে বুঝতে হবে যে সাধারণ মানুষ ভাত রুটি কাপড় না অন্য কিছু চাইছেন অনেকে বলছেন যে এখনো পর্যন্ত ঠিক অভিষেকের কথাও যদি বলি যে অনেকগুলো মাস বাকি আছে তেলের দাম আরও বাড়তে পারে রান্নার গ্যাসের দাম আরও বাড়তে পারে এবং জনস্বার্থ বিষয়ক বা পরিকাঠামো আরও খারাপ হতে পারে আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না কিন্তু পাশাপাশি অনেকে বলছে যে এরপর এখন থেকে ভোটের মাঝখানে রাম মন্দিরের উদ্বোধন হতে পারে যেটা নিঃসন্দেহে ভোটে একেবারে সমর্থনের একটা হাওয়া একটা ঢেউ তুলতে পারে মানবেন দেখুন একটা কথা বলি যেমন নেগেটিভ ভেরিয়েবেল গুলো আছে একদম পজিটিভ ভেরিয়েবেল গুলো আসতে পারে একদম এমন এমন একটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন এমন একটা কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারে যে কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে আরো পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ এখন অনেকটা সময় বাকি মানে আমরা তো দেখেছি যে দুয়ারে সরকার কিভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলেছিল পশ্চিমবাংলার নির্বাচনকে আমরা তো দেখেছি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী ইস্তেহারে 
যখন ঘোষণা করলেন লক্ষ্মীর ভান্ডারের কথা তখন কিভাবে প্রভাব ফেলেছিল ফলে আরো সময় আছে পজিটিভ জায়গা থেকেও আমরা দেখতে পারি মানে নেগেটিভ যেমন দেখতে পারি পজিটিভ জায়গা থেকেও দেখতে পারি কিন্তু যেটা ইম্পর্টেন্ট নরেন্দ্র মোদীর পোস্টার বয় তিনি যদি শেষ পর্যন্ত জিতে যান মানে দ্বিতীয়বারের জন্য জিতে যান সেটা কিন্তু বিরোধীদের ধাক্কা এই রেজাল্ট যেটা এসছে তার নিয়ে আমার দুটো পরিষ্কার বক্তব্য একটা হলো যে দেখুন আপনি কংগ্রেসকে খারাপ বলছেন যদি যেহেতু তিনটে দল কংগ্রেস বহুজন সমাজ পার্টি এবং সমাজবাদী পার্টি ঘোষণা করেছে তারা জোটে যাবে না যদি ওই দুটো দল যদি ক্রমশ ক্ষিষ্ণু হয় তাহলে কিন্তু বিজেপির পক্ষে চিন্তার কারণ কারণ ইন্ডেক্স অফ অপোজিশন ইউনিটি আইওইউ কিন্তু তাহলে স্ট্রংলি বিজেপির এগেনস্টের সমাজবাদীর পক্ষে থাকবে সমাজবাদীর পক্ষে থাকবে এবং সেটা কিন্তু বিজেপির জন্য যথেষ্ট চিন্তা অর্থাৎ কংগ্রেস এবং বিএসপির ভোট যদি কমে আসে তাহলে কিন্তু আমি বলবো বিজেপি রীতিমতন বিএস এসপির সাথে কন্টেস্টে পড়বে এবং সেটা কিন্তু যথেষ্ট চিন্তার কারণ আছে অবশ্যই সময় অনেকটা বেশি আছে এবং অবশ্যই হিন্দুত্বের প্রশ্নটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সমাজবাদীর পক্ষে যেটা আমি বলতে চাই দুটো গুরুত্বপূর্ণ মানে ভোট ব্যাংক আছে এখনো আঠেরো পার্সেন্ট মুসলিম উত্তরপ্রদেশে আছে আঠেরো পার্সেন্ট সংখ্যালঘু ভোটাররা সমাজবাদী পার্টির পক্ষে আছে যাদব ভোট যাদব ভোটের মেজরিটি যাদব ভোটটাই কিন্তু উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদীর পার্টির সঙ্গে আছে এবার বিএসপির যদি দলিত ভোটটা যুক্ত হয় সেটা কিন্তু রীতিমতন চিন্তার কারণ হতে পারে বিজেপির ক্ষেত্রে একদম বিশ্বনাথ দা হিন্দুত্বের ফ্যাক্টর বলছেন আমি বলছি রাম মন্দিরের উদ্বোধন ভোটের আগে হলে সেইটা কি ঢেউ তুলতে পারবে আমি শুভময় মৈত্রের কাছে যাব তার আগে একবার শুভময় দা এই বিষয়টাও আমি খুব সরলীকরণের জন্য একটা যোগ করলাম নিঃসন্দেহে একেবারে তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে আমি বলছি আমি স্বপনদাই আমায় ধরিয়ে দেবেন যে যেভাবে বিরোধী ভোট আমি যোগ করলাম সত্যি কথা বলতে যখন বিরোধীরা জোটবদ্ধ হয় বা তিনটে বা দুটো রাজনৈতিক দল জোটবদ্ধ হয় ওইভাবে পাটিগণিতের হিসেব কিন্তু বহু ক্ষেত্রে মেলে না অর্থাৎ খানিক্ষণ আগে বিশ্বনাথ দা যেটা বলছিলেন যে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়া ছাড়াও পরস্পর এক হলেও যদি জোটবদ্ধ পার্সেন্টেজ একেবারে প্লাস 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 ইজিক্যাল টু হতো তাহলে তো আমাদের এই রাজ্যের একেবারে সাম্প্রতিক দুটো ভোটের উদাহরণ দিলে কংগ্রেস আর বামফ্রন্টের মধ্যে যা ভোট হতো যোগ হয়ে সেটা তারা পেত সে তো পায়নি কমে গেছে সাম্প্রতিকতম নির্বাচনে শূন্যে গিয়ে ঠেকেছে সুতরাং বিরোধী ভোট যোগ হলেই যে সাকসেসফুল এটাও বোধ হয় বলা যায় না মানবেন হ্যাঁ একদম প্রথম যেটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের মানুষ কিন্তু আমি চাই বিজেপি নেতার সালমা খাতুন পুত্রবধূ শুনে বড় হন না এবং আজকের যে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি এবং এরপর যে রাম মন্দিরের কথা আসবে সেই জায়গায় কিন্তু বিজেপির ভোট বাড়ার বিষয়টা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই সে কারণেই এই সার্ভেতে খুব প্রচুর ভোট মানুষের ওপর বোধ হয় তিরিশ হাজারের ওপর আপনি ডেটা নিয়েছেন এবং সেখানে সামান্য বিজেপির ভোট বেড়েছে দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণটা বিশ্বনাথ দা যেটা বললেন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিএসপি এবং কংগ্রেস ক্ষয়িষ্ণু জায়গায় যাচ্ছে আমার ধারণা আপনি পাঞ্জাবের ডেটা যখন দেখাবেন তখনও কংগ্রেসের খুব ভালো ডেটা পাবেন না এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু সমাজবাদী পার্টি একেবারে মুখোমুখি লড়াই করতে পারে এই জায়গাটাই উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে আমার মনে হয় এর পরের সার্ভে যখন আসবে যদি দেখা যায় সমাজবাদী পার্টির ভোট আর একটু বাড়ছে তাহলে কিন্তু উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন বিজেপির পক্ষে কে কোয়াক নাও হতে পারে একেবারেই পাঞ্জাবের কথা হচ্ছে আমি পরের প্রতিবেদনে পাঞ্জাবের ঠিক কি এসেছে সমীক্ষায় দেখাবো তবে পাঞ্জাবে যেরকম একাধিক দলের ভোটের পার্সেন্টেজের হিসেবে পতনের ছবি আছে সেই রকম আরেকটি দলের উত্থানের ছবিও আছে সেই দলের নাম আপ আম আদমি পার্টি পাঞ্জাবের ছবিটা সি ভোটারের সমীক্ষা অনুযায়ী কীরকম এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আবার বলছি ভোটের অনেক সপ্তাহ এখনও দেরি আছে ভোটের সমীকরণের অনেক কিছু যোগ এবং বিয়োগ হতে পারে কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সি ভোটারের সমীক্ষকরা পাঞ্জাবে ঠিক কী বলছেন দেখুন উত্তরপ্রদেশের পাশাপাশি দুয়ারে বিধানসভা ভোট পাঞ্জাবেও শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি আঁটোসাঁটো করতে ময়দানে নেমে পড়েছে শাসক বিরোধী সব পক্ষই এর মধ্যে পাঞ্জাবে চরমে উঠেছে কংগ্রেসের অন্তর্কলহ মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং এর সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নবজোৎ সিং সিধুর বিবাদ তুঙ্গে জেরবার কংগ্রেস হাইকমান্ড এই পরিস্থিতিতে সবথেকে বড় প্রশ্ন অমরিন্দর সিং কি পারবেন পাঞ্জাবের ক্ষমতা ধরে রাখতে ক্ষমতাচ্যুত বাদল পরিবার কি ফের একবার কিং হতে পারবে কৃষক বিক্ষোভ সামলে কি পাঞ্জাবে পত্ত ফোটাতে পারবেন নরেন্দ্র মোদী নাকি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি বড় কোনো চমক দেবে পাঞ্জাব বিধানসভায় মোট আসন একশো সতেরো ম্যাজিক ফিগার উনষাট সি ভোটারের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও পঞ্চনদের পারে বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে আম আদমি পার্টি তারা পেতে পারে একান্ন থেকে সাতান্নটি আসন অন্যদিকে খে
তারা পেতে পারে আটত্রিশ থেকে ছেচল্লিশটি আসন এবার ক্ষমতা থেকে দূরেই থামতে হতে পারে অকালি দলকে তাদের ঝুলিতে যেতে পারে ষোলো থেকে চব্বিশটি আসন অন্যদিকে অত্যন্ত খারাপ ফল করে বিজেপি পেতে পারে মাত্র একটি আসন অন্যান্যর ঝুলিতে যেতে পারে একটি আসন পাঞ্জাবে গত পাঁচ বছর ধরে ক্ষমতায় আছে কংগ্রেস কিন্তু ক্যাপ্টেন ও সিধুর ঘরোয়া বিবাদের জেরেই কি পাঞ্জাব হাতছাড়া হতে পারে কংগ্রেসের দিল্লির বাইরে কি প্রথমবার কোনো রাজ্যে সরকার করতে পারবেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল বাদলরা কি এবারও লক্ষ্য থেকে দূরেই থেকে যাবেন বারবার কি এই পাঞ্জাবে সেই থমকে যাবে নরেন্দ্র মোদীর রথ এই প্রশ্নের উত্তর আগামী বছর ভোটের ফলে মিললেও আপাতত সি ভোটারের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী পাঞ্জাবে আম আদমি পার্টি পঁয়ত্রিশ শতাংশ ভোট পেতে পারে কংগ্রেস উনত্রিশ শতাংশ শিরোমণি অকালি দল বাইশ শতাংশ বিজেপি ও অন্যান্য ঝুলিতে সাত শতাংশ করে ভোট যেতে পারে গত চার সপ্তাহ ধরে পাঞ্জাবের একশো সতেরোটি বিধানসভা কেন্দ্রে তেরো হাজার একশো কুড়ি জনেরও বেশি ভোটারের সঙ্গে কথা বলেছেন সমীক্ষকরা এবিপি আনন্দ আমি আবার অভিষেককে দিয়ে শুরু করব অভিষেক এই এই ফলাফল হবে কি না আমরা কেউ জানি না কিন্তু একটা জিনিস গত কয়েক মাসের যদি রাজনীতির বিশ্লেষণ করা যায় পাঞ্জাব স্পেসিফিক প্রায় টম অ্যান্ড জেরির মতো চলছে ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং এবং নবজ্জৎ সিং সিধুর মধ্যে যেটা চলছে সেটা তারা এক দলের না আলাদা দলের এটাই বোঝা যাচ্ছে না অর্থাৎ গোষ্ঠীদণ্ড ফলফ কি হবে অন্য কথা কিন্তু গোষ্ঠীদণ্ড যে ছবিটা দেখাচ্ছে পাঞ্জাবের কংগ্রেসের সেটা আশাপ্রদ নয় অভিষেক এটা মানতে হবে আচ্ছা আমি কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ কলহের উত্তরটা অবশ্যই দেব তার আগে জাস্ট একটা অ্যানেকডোট দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে পাঞ্জাবের ভোটটা হবে কৃষি বিলের প্রেক্ষিতে কারণ সারা ভারতবর্ষে কৃষি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক ঠিক যে দুটো রাজ্যে একটা হচ্ছে হরিয়ানা আর একটা হচ্ছে পাঞ্জাব এবং কৃষি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সেইখানে দাঁড়িয়ে ভোটটা হবে হচ্ছে গিয়ে অ্যান্টি বিজেপি ভোট বা অ্যান্টি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ভোট সেই অ্যান্টি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ভোট যখন হবে তখন সব থেকে বড় বা সব থেকে প্রবাবল যে দলটা উঠে আসে সেটা জাতীয় কংগ্রেস অর্থাৎ যখন যে ভোটারটা ভোট দিতে যাবে সেটা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি এটা এক এবার হচ্ছে গিয়ে আভ্যন্তরীণ কলহ এবার আমি যদি এইটা বলি যে কংগ্রেসে আজ অব্দি কখন কোথাও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল না সেটা রাজনীতির একজন ছাত্র হিসেবে আমি এরকম হাস্যকর কথাবার্তা বলবো না কিন্তু আমি তোমার একটা অন্য অ্যানেকডোটের উদাহরণ দিই জাস্ট কিছুদিন আগে তোমরা সর্বানন্দ সোনোয়াল ভার্সেস হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেখেছ তোমরা তার পাশাপাশি কিছুদিন আগে মেঘালয়ে দেখেছ কিছুদিন আগে মণিপুর দেখেছ উত্তরাখণ্ড তো ছেড়েই দাও এমনকি বি এস ইয়েদুরাপ্পা সারা ভারতবর্ষে কোথাও সত্তর বছরটা ক্রাইটেরিয়া নয় হঠাৎ কর্ণাটকে গিয়ে সত্তর বছরটা ক্রাইটেরিয়া হয়ে যায় বিজেপির ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমি এটা বলার চেষ্টা করছি যে দল এতদিন বিজেপিতে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব কেন হয়নি কারণ বিজেপিতে লোকই ছিল না তাই গোষ্ঠী হওয়া সম্ভব ছিল না আমাদের দল চিরকালই একটা বড় দল ওই কারণে আমাদের বিভিন্ন মতামতের লোক আছে এবং বিভিন্ন মতামতের লোক থাকলে ব্যক্তিত্বের সংঘাত হয় সেই ব্যক্তিত্বের সংঘাতের মাঝখান থেকে দাঁড়িয়ে শীর্ষ নেতা তার ভেতরে গোটা দলটা প্রায় পোলারাইজড অবস্থায় নিচ্ছে হয় এই দলে নয় এই গোষ্ঠীতে এই রকম চেহারা সেটা ভোটারের পক্ষে কতটা সুখপ্রদ কিন্তু অভিষেকের দুটো অংশ আমি মানবো এবং সেইটা নিয়ে আমি স্বপনদার কাজে যাব এক হচ্ছে স্বপনদা নিঃসন্দেহে কংগ্রেস কি ফল করবে অন্য কথা কিন্তু বিজেপি যে কার্যত একে এসে ঠেকেছে এই সমীক্ষায় তা নিঃসন্দেহে বড় কারণ যে গোটা কৃষক আন্দোলনটা পাঞ্জাব আর হরিয়ানায় এবং নিঃসন্দেহে আপ ভালো করতে পারে কংগ্রেস এই সমীক্ষাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ভুল প্রমাণিত করে দিয়ে ভালো করতে পারে কিন্তু মোদ্দা কথাটা হলো কৃষক আন্দোলনের ঢেউ সরাসরি বিজেপির পাঞ্জাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাকে আঘাত করছে মানবেন না আমি এটা মানছি না তার কারণটা হচ্ছে পাঞ্জাবে বিজেপি আকালি দলের সঙ্গে যখন আতাত করেছে তখন ওই আতাতের ফলে বিজেপি আকালি দলের সঙ্গে সরকারেও এসছে বা বিরোধী দলে এসছে কিন্তু বিজেপি এককভাবে পাঞ্জাবে কোনোদিনই শক্তিশালী ছিল না আর কৃষক আন্দোলন ওখানকার যে বড় কৃষকরা তারা আন্দোলন করছে প্রান্তিক কৃষকরা কিন্তু আন্দোলন তেমনভাবে করছে না কিন্তু যেহেতু পাঞ্জাবে আপনারা জানেন যে মাদক কারবারিদের একটা রমরমা থাকে তাদের কাছে প্রচুর অর্থ থাকে আর এই বড় বড় কৃষকদেরও একচেটিয়া বাজার তাদের তারা ধরে রাখার জন্য তাদের তারা প্রচুর পরিমাণ পয়সা ব্যয় করে এবং সেই জিনিসটা হচ্ছে আপনি সেই কারণে আপনি যদি কৃষক আন্দোলন কংগ্রেসও খুব জোরদার ওখানে করেছে আর একটা দল করেছে সেটা হচ্ছে আকালি দল সবচেয়ে বেশি করেছে আপনি দেখুন আকালি দলকে কিন্তু ওখানকার মানুষ চাইছে না বিকল্প হিসেবে ওখানে আম আদমি পার্টি ওখানে উঠে আসছে আমি বলবো আগামী দিন রাজনীতিতে উত্তর ভারতে একটা বড় শক্তি হয়তো কংগ্রেসকে রিপ্লেস করে 
আম আদমি পার্টি বিরোধী দল হিসেবে উঠে আসবে আমি আমি এটা নিয়ে সময়দার কাছে যাব যে সিঙ্গেল লার্জেস্ট পার্টি একেবারে নতুন শক্তি হিসেবে আপের উত্থান হচ্ছে বাস্তব সম্মত সুন্দরবু এই সমীক্ষার ফল একেবারে গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো অর্থাৎ মানুষের যে উপলব্ধি তার সঙ্গে সরাসরি একটা সমীক্ষার ফল যখন মেলে আপনি যদি সংবাদ মাধ্যমে নজর রাখেন একটা তীব্র বিজেপি বিরোধিতা পাঞ্জাবে তৈরি হয়েছে একেবারে সমীক্ষায় প্রকাশিত এবং একই সঙ্গে পাঞ্জাবের মানুষ সরাসরি বার্তা দিতে চাইছেন কংগ্রেসকে যে এই ধরনের একটা আন্দোলনের পর একটা রাজনৈতিক দল যাদের কিনা বিপুল ভোটে যেটা উচিত ছিল তারা নিজেদের মধ্যে দলাদলি এবং এটা তো আজকে কংগ্রেসের নতুন কিছু নয় এটা কংগ্রেস দল সম্পর্কে সকলেই জানেন যারা একটু রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং সেই জায়গায় কিন্তু আর একটা বড় জিনিস মানতে হবে সেটা হচ্ছে যে দিল্লির আশেপাশের যে সীমানায় সেখানে কিন্তু প্রচুর বামপন্থী মানুষ জড়ো হয়েছিলেন এবং তারা কিন্তু খুব কংগ্রেসের সমর্থক নন সেই জায়গার একটা রিফ্লেকশন একটা প্রতিবিম্ব পড়েছে আপের দিকে এই ভোটের ডিস্ট্রিবিউশন পরিবর্তন হতে পারে কংগ্রেস যদি নিজেকে সামলাতে পারে কিন্তু মূল কথা হলো বিজেপি বিরোধী যে একটা ভাবনা পাঞ্জাবে একেবারে প্রথিত হয়ে গেছে এর ফলাফল এখানে আছে এবং কংগ্রেসকে বার্তা দেওয়া আছে এত অসাধারণ একটা সমীক্ষার ফলাফল যেটা একেবারে পাবলিক পারসেপশনের সঙ্গে মিলে যায় এমন কিন্তু আমি আগে খুব একটা দেখিনি আমি একবার শ্রেয়াশিসদার কাছে যাব শ্রেয়াশিস দা এইটা কি মানবেন যে তৃণমূলের দিকে বা যে কোনো বিজেপি বিরোধী দলের কাছে একটা শিক্ষা এই সমীক্ষায় যে বিরোধীরা যদি কাছাকাছি না আসে তাহলে মোদী সরকারকে বা নরেন্দ্র মোদীর দলকে বিজেপিকে রাজ্য স্তরেও ধাক্কা দেওয়া খুবই মুশকিল ওই শঙ্খ ঘোষের কবিতার মতো বলতে হয় যে বেঁধে বেঁধে না থাকলে বিজেপিকে হারানো যাবে না মানবেন শ্রেয়াশিস দা হ্যাঁ অবশ্যই আমরা তো এর জন্যই বলেছি যে বিজেপি দেখুন এই দুটো রাজ্যেই দেখা যাচ্ছে যে পার্সেন্টেজ অফ ভোট মানে উত্তরপ্রদেশেও দেখলাম মাত্র বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু বিজেপির সঙ্গে নেই এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা চাই যে বিজেপি মাত্র বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট বলছেন দুটো জিনিস বলবো এক হচ্ছে সরকারে থাকার পর এবং দুই হচ্ছে গতবারের একচল্লিশ পার্সেন্ট থেকে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ এক পার্সেন্ট ভোট বাড়ছে সেটা ঠিক হয় হ্যাঁ ব্যাপারটা হচ্ছে যে সেটা বারুক সি ভোটারে তো আমি ওই প্রশ্নে যাচ্ছি না গত বিধানসভা নির্বাচনে সি ভোটারের ফল আমরা দেখেছি আমি এর উপরেই আলোচনা করি আমাদের যেটা ভালো লাগছে সেটা হলো যে পাঞ্জাবে যে দলই ক্ষমতা আসুক বিজেপি এর নেই বিজে আমরা চাই বা ভারতবর্ষ থেকে বিজেপির মতো এরকম একটা আপদ চলে যাক বিজেপি নেই বিজেপি সহযোগী নিয়েও পাঞ্জাবে বিজেপির ক্ষমতায় আসার কোনো সম্ভাবনা নেই সেখানে বিজেপি বিরোধী যারা আসে সেটা জোট হোক আর জোট নাই হোক বিজেপির প্রাসঙ্গিকতা পাঞ্জাব থেকে হারাচ্ছে এরপর দেখবেন হরিয়ানাতেও যাবে এবং উত্তরপ্রদেশেও দেখবেন যে আরও যে এক বছর বাকি আছে বিজেপি যেভাবে জনবিরোধী যে কাজগুলো করেছে এই কয়েক বছরে এবং একটা কাজ বিজেপি করতে পারেনি এরকম যেটা একেবারে সরাসরি গরিব মানুষের কাছে তার সরাসরি সরকারি পরিষেবা পৌঁছয় বিজেপি থাকবে না আগামী নির্বাচনে আই ওপেন আর যদি ধরি উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে এবং পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে আই ওপেন আর কি বিজেপির দিকে এবং বিজেপি বিরোধী পার্টিগুলোর কাছে এই ধরনের সমীক্ষায় আই ওপেন আর কি এই রেজাল্ট দেখুন খুব পরিষ্কার করে বলতে গেলে যে গত বিধানসভা নির্বাচনে না উত্তরপ্রদেশে বিজেপি আসনের বিন্যাসে তার অবস্থান ধরে রাখতে পারছে কারণ গত বিধানসভা নির্বাচনে তিনশো বারোটা আসন ছিল বিজেপি সেখান থেকে আসন কমছে এই সমীক্ষা অনুসারে আবার পাঞ্জাবের ক্ষেত্রেও কিন্তু বিজেপি তার অকালি দলের সাথে মানে যে জোট ছিল সেই জোট ভাঙার ফলে প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছে এটা একটা সামারি দ্বিতীয় সামারি হলো যে এই বিজেপির এই যতটুকু ক্ষয় হচ্ছে সেটা কি কংগ্রেস ধরতে পারছে উত্তর না তার এবং পাঞ্জাবের যে সমীক্ষা রেজাল্ট বেরোচ্ছে তাতে খুব পরিষ্কার যে এই দায়টা শেষ পর্যন্ত রাহুল গান্ধী অস্বীকার করতে পারেন না কারণ ক্যাপ্টেন অরবিন অরবিন্দ সিং এবং মানে মুখ্যমন্ত্রী পাঞ্জাবের তার সাথে যে সিদ্ধু সিদুর মানে তাকে হঠাৎ করে পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি করে দেওয়া এবং কার্যত মানে দুটো ক্ষমতার বৃত্ত তৈরি করে একেবারে পারস্পরিক লড়াইয়ের জায়গা তৈরি করে দিয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে কংগ্রেসের যে কেন্দ্রীয় হাই নেতৃত্ব তারা কিন্তু বিশেষ করে গান্ধী পরিবার কিন্তু সেই দায় অস্বীকার করতে পারে না কিন্তু যেটা ইন্টারেস্টিং বিষয় আপনার মনে থাকতে পারে আমরা দিনের পর যখন আপের উত্থান হচ্ছিল আন্ডা হাজারের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তখন আপ দিল্লির পাশাপাশি পাঞ্জাব হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশে গুরুত্ব দিচ্ছিল এবং পাঞ্জাবে কিন্তু গত কয়েক বছরের রেজাল্ট যদি দেখেন হঠাৎ করে আপ ওখানে ইনরোড করেছে তা নয় 
গত নির্বাচনে গত বিধানসভা নির্বাচনেও পাঞ্জাবে বিধানসভায় তারা বিরোধী দলের পঞ্চদা পেয়েছে সেকেন্ড মানে সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি ছিল কুড়িটা আসন পেয়েছিল তেইশ পার্সেন্টের মতন ভোট ছিল লোকসভা নির্বাচনেও তারা ইনরোড করেছে ফলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সেই জায়গাটা পরিসরটা কিন্তু বিজেপি ধরতে পারেনি কংগ্রেসের অন্তর অন্তর করোহে যে মানে কংগ্রেস দলের ক্ষতি হচ্ছে বা সমর্থন কমছে সেটা কিন্তু পূর্ণ সুযোগ দিচ্ছে তৃতীয় বিকল্পের একটা দল যে দল দিয়ে আমরা দীর্ঘদিন চর্চা করেছি যে পশ্চিম বাংলার বাইনারি রাজনীতির বাইরে আপ একটা নতুন স্বচ্ছ ভাব ভাবনা নিয়ে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নিয়ে একটা ট্রান্সপারেন্ট গভর্নমেন্টের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেভাবে দিল্লির রাজনীতিতে এসেছিল কিছুটা সফলও হয়েছে তারা পাঞ্জাবেও কিন্তু একটা বিকল্প রাজনীতির সুযোগ কিন্তু পাঞ্জাববাসী পাওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির জন্য একটা আশাপদও বটে একদম এরপর আরও তিনটে রাজ্য বাকি রইল গোয়া উত্তরাখণ্ড এবং মণিপুর কি হচ্ছে সেখানে সি ভোটারের সমীক্ষা কি বলছে দেখুন এক সঙ্গে এক প্রতিবেদনে এক ঝলকে দু হাজার চব্বিশে লোকসভা নির্বাচন তার আগে বছর ঘুরলেই উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাবের পাশাপাশি বিধানসভা ভোট রয়েছে গোয়া উত্তরাখণ্ড ও মণিপুরেও এর মধ্যে একমাত্র পাঞ্জাব ছাড়া চার রাজ্যে ক্ষমতায় আছে বিজেপি তাই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করছে বিজেপি সেই মতো এবারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এই রাজ্যগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে গোয়া বিধানসভার মোট আসন চল্লিশ ম্যাজিক ফিগার একুশ সি ভোটারের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী গোয়ায় আবারও ক্ষমতায় ফিরতে পারে বিজেপি তারা পেতে পারে বাইশ থেকে ছাব্বিশটি আসন দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসে আম আদমি পার্টি পেতে পারে চার থেকে আটটি আসন আগের বারের ভোটে বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা কংগ্রেস এবার পেতে পারে তিন থেকে সাতটি আসন অন্যান্য জুলিতে যেতে পারে তিন থেকে সাতটি আসন সি ভোটারের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী বিজেপি গোয়ায় উনচল্লিশ শতাংশ ভোট পেতে পারে কংগ্রেস পনেরো শতাংশ আম আদমি পার্টির বাইশ শতাংশ ও অন্যান্যরা চব্বিশ শতাংশ ভোট পেতে পারে গোয়ার পাশাপাশি ভোট রয়েছে বিজেপি শাসিত উত্তরাখণ্ডেও প্রাকৃতিক বিপর্যয় বারবার বিধ্বস্ত হয়েছে উত্তরের এই রাজ্য সেই সঙ্গে অস্থির উত্তরাখণ্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও গত কয়েক মাসে তিন তিনবার বদল হয়েছে বিজেপি শাসিত উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী উত্তরাখণ্ডের মোট আসন সত্তর ম্যাজিক ফিগার ছত্রিশ সি ভোটারের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী এখনই ভোট হলে উত্তরাখণ্ডে ফের ক্ষমতায় ফিরতে পারে বিজেপি গেরুয়া শিবিরের দখলে যেতে পারে চুয়াল্লিশ থেকে আটচল্লিশটি আসন কংগ্রেসের দখলে যেতে পারে উনিশ থেকে তেইশটি আসন আম আদমি পার্টির ঝুলিতে চারটি আসন যেতে পারে আর অন্যান্যরা পেতে পারে দুটি আসন সি ভোটারের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী দু হাজার তুলনায় উত্তরাখণ্ডে কিছুটা কমতে পারে বিজেপির ভোট তারা পেতে পারে তেতাল্লিশ শতাংশ ভোট কংগ্রেস তেত্রিশ শতাংশ আম আদমি পার্টি পনেরো শতাংশ অন্যান্য ঝুলিতে যেতে পারে নয় শতাংশ ভোট দুয়ারে ভোট মণিপুরেও তার আগে ছন্ন ছাড়া অবস্থা কংগ্রেসের সম্প্রতি মণিপুরের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কংগ্রেস ছেড়েছেন মণিপুরে মোট আসন ষাট ম্যাজিক ফিগার একত্রিশ সি ভোটারের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী মণিপুরে বত্রিশ থেকে ছত্রিশটি আসন পেয়ে ক্ষমতায় ফিরতে পারে বিজেপি আঠেরো থেকে বাইশটি আসন পেতে পারে কংগ্রেস নাগা পিপলস ফ্রন্ট পেতে পারে দু থেকে আটটি আসন আর অন্যান্যরা পেতে পারে চারটি আসন সি ভোটারের জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী বিজেপি পেতে পারে একচল্লিশ শতাংশ ভোট কংগ্রেস পঁয়ত্রিশ শতাংশ নাগা পিপলস ফ্রন্ট সাত আর অন্যান্যরা সতেরো শতাংশ ভোট পেতে পারে গত চার সপ্তাহ ধরে গোয়ার সবকটি বিধানসভা কেন্দ্রে সাড়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি ভোটারের সঙ্গে কথা বলেছেন সমীক্ষকরা উত্তরাখণ্ডে প্রায় ষোলো হাজার জনের সঙ্গে কথা বলেছেন সমীক্ষকরা মণিপুরের ষাটটি বিধানসভা কেন্দ্রে দু হাজারেরও বেশি ভোটারের সঙ্গে কথা বলে এই সমীক্ষা করেছে সি ভোটার এবিপি আনন্দ আর এবার আসবো ব্যঙ্গচিত্রে আফগানিস্তান দখল করার পরেও তালিবানদের কাঁটা পাঞ্চির উপত্যকা আজও সেখানে রেজিস্টেন্স ফোর্সের সঙ্গে তালিবানদের তীব্র লড়াই হচ্ছে প্রকাশ্যে এসেছে রকেট হামলার ছবিও আফগানিস্তানের এই পরিস্থিতির জন্য শুরু থেকে আমেরিকার হটকারী সিদ্ধান্তকে দায়ী করছেন অনেক বিশ্লেষক এই নিয়েই আজকে আমাদের ব্যঙ্গচিত্র দেখুন আমরা দু হাজার কিলোমিটার দূরে বসে আছি দাদা আমাদের আবার আন্তর্জাতিক কেস দেবেন না প্লিজ দেখুন
কিস দেবেন না প্লিজ